స్మోకింగ్ అండ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఇస్ ఇంజురీస్ టు హెల్త్ పొగ త్రాగటం మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం ఇండియన్ పాలిటిక్స్ లో ఫండ్స్ పేరుతో ప్రవహిస్తున్న లెక్కల్లో తేలని డెబ్బై ఐదు శాతానికి మించిన డబ్బు చీకటి సామ్రాజ్యంలో చేతులు మారుతున్న నల్లధనంగా పరిగణించబడుతోంది అంతర్రాష్ట్ర రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియా కార్పొరేటర్లు కాంట్రాక్టర్ల ఖజానాల్లోంచి లెక్క లేకుండా చలామణి అవుతున్న డబ్బుకి ప్రతిఫలంగా ఇవ్వబడేది ప్రభుత్వం ఇచ్చే పెద్ద పెద్ద కాంట్రాక్టులు లైసెన్సులు మాత్రమే కాదు కుట్రలు కుతంత్రాలు చేయడానికి మౌనంగా ఇచ్చే అనుమతులు కూడా ఈ శతాబ్దం మొదటి పదేళ్లలో ఎంతో కాలంగా దూరంగా ఉంచిన ఒక నూతన శక్తి ఈ ఫండింగ్ లిస్టులో చోటు చేసుకుంది పైన చెప్పబడిన దానికంటే ఎంతో క్రూరంగా దారుణంగా అన్నిటినీ కబలిస్తూ ఈ ప్రపంచాన్ని ఆక్రమిస్తున్న ఒక అసుర శక్తి Michelle, flag it off. It's Abram. Qureshi. Abram. రౌడీలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు సార్ ఇది ఒక ఫంక్షనింగ్ హాస్పిటల్ అంబులెన్స్ కూడా లోపల రానికుండా రాళ్ళతో ఈ మహాలింగానికి ఇదే పని అయిపోయింది ఆ విషయం నేను చూసుకుంటాను కానీ మన కార్యకర్తలు రెచ్చిపోకుండా అదుపులో పెట్టండి మీడియా వాళ్ళు ఎవరెవరు వచ్చారు మీడియా చిన్నవే చిన్నరాళ్ళు చాలు ఊరు చూసుకోవటం రా అవి పోలీసులకు కానీ తగిలేంటే వాళ్ళు వచ్చి సెదగొట్టేస్తారు చెప్పిన మాటేనం రా అందరూ వచ్చారు సార్ మన శాన్లోళ్ళు ముందు అక్కడికి నువ్వు దూరంగా ఉన్నావా ఏంటి రే ఇది మనకి చాలా అద్భుతమైన అవకాశం రా ఎక్కడో దూరంగా నుంచోకుండా వెళ్ళి కెమెరా ముందు నుంచోని నువ్వు కూడా కాస్త హంగామా చేయి మహేంద్ర అయ్యో వర్మ గారు ఈ పంగనామాలు ఈ మహేంద్రకి పెట్టకండి పార్టీ కోసం ఎండలో తిరిగి తిరిగి జుట్టు అంతా రాలిపోయింది సార్ ఇప్పుడు ఎనభై వేల రూపాయలు గుర్రపటంటికి లిగ్గెట్టుకున్నాను ఇప్పుడే 
దాని క్లిప్పు పోయింది అసలు నా టైం బాగాలేదు ఈ జనంలో జ్వరపడితే నా ఈ గూడు పోద్ది అప్పుడు నా బట్ట తల చూసి మనం లేక తలిచేస్తారు నాకేదో కాలు వస్తుంది నువ్వు పెట్టి చెప్పండి గురుగారు ఇదిగో వర్మ పూరం భోగ పనులు చేస్తే వాటిని తిప్పి కొట్టడానికి నాకు గాని నా పార్టీకి గాని చేతగా కాదు ఈ మరణాన్ని సాగ్గా చేసుకుని వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో స్కోర్ చేయొచ్చని కలలేం కనొద్దు చూడు ఆయన గారు సత్యన సింపతితో ఓటు తెచ్చుకోవటానికి నీ మొహ లక్షణాలు ఏమి సరిపోవు కొంచెం లైన్లో ఉండు ఏంటయ్యా పీకేఆర్కి మాకు రాజకీయ పరంగా కొన్ని అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్నప్పటికీ ఆయన ఈ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఒక భీష్మాచార్యుడు అనడానికి ఎవరికి ఎలాంటి అభ్యంతరము లేదు ఆర్పిఐఎం తరపున ఆయనకి సంతాప సభ త్వరలో జరుగుతుంది సార్ పీకేఆర్ మరణం మీ పార్టీ గెలవడానికి దోహదపడుతుందంటారా మరణాన్ని ఇలా రాజకీయాలతో ముడిపెట్టకండి ప్లీజ్ తప్పుకోండి తప్పుకోండి వర్మ నా హాస్పిటల్లో పగిలిన ప్రతి ఒక్క అద్దానికి లోపల పడే ఒక్కొక్క రాయికి నువ్వే సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఇది ఇలాగే కొనసాగాలని భావిస్తే ఒకటికి ఐదు రెట్లు తిరిగిచ్చే పార్టీ నాదని నీకు తెలుసు కదా నా ఒక్క ఫోన్ కాల్ చాలు నా మనుషులు అక్కడికి వచ్చేస్తారు అయ్యో అలా భయపెడతారండి గురువు గారు ఊరికి బెదిరించారనుకోండి మీకు సంబంధించిన అరవై కోట్ల కుంభకోణం అనే బాంబు ఉంది కదా దాన్ని విసిరానంటే పేలిపోద్ది చూడు వర్మ నా కూతురు పేరులో ఉన్న ఒకే ఒక ఆస్తయ్యా ఆసుపత్రి పగల కొడుతున్నారయ్యా నువ్వే ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి చెప్పండి సార్ ఇక నువ్వేం చేస్తావు వచ్చి ఓకే సార్ మహేంద్ర పోలీసులు వస్తున్నారు నీ విగ్గును కాపాడుకోవాలంటే అక్కడి నుంచి పారిపో ఓ అట్టగట్టగే రే బండ్లు వేసాన్సి అలాగే మంచి భక్తి పాట ఎట్రా కూలికేద్దాం ఈ వాళ్ళందరికీ జాగారమే దయచేసి అందరూ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి లేదంటే పోలీసులు లాఠీ చార్జ్ చేస్తారు స్టీఫెన్ తప్పకుండా నువ్వు వెళ్ళి రామదాసు గారిని చూడాలి మరణించిన వారి కళ్ళల్లో అంత్యక్రియలు అయ్యేదాకా ప్రాణం ఉంటుందట చూడవలసిన వారిని చూశాకే తుది శ్వాస విడుస్తారట పోయిరా స్టీఫెన్ పో
ఎవరు లేరే రా రా నమస్కారం అని అంటే నన్ను హిందూ అని అంటారు అస్సలాం అలేకు అంటే నన్ను ముస్లిము అని అంటారు లాల్ సలాం అంటే కామ్రేడ్ అంటారు కాబట్టి అవేం వద్దు మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఇండియన్ యూనియన్ ఫ్రంట్ ఐయుఎఫ్ పార్టీ నేత చనిపోయారు మహానాయకుడైన శ్రీ ముఖ్యమంత్రి పీకే రామ్ దాస్ పీకే ఆర్ పేదల పాల్టీ పెన్నిది ఆపద్ బాంధవుడు అనాథరక్షకుడు అనే ఆ ముసలాన్ని పొగడానికి ముందు ఒక క్షణం ఆలోచించండి మీకెవరికీ తెలీదు దేశ రాజకీయాలు నిలదొక్కోవడానికి ఒక చీకటి సామ్రాజ్యం ఉంది చివరి దశలో ఆ చీకటి సామ్రాజ్యం చేతిలో కీలు బొమ్మ అయినవాడు మీ నాయకుడు పీకేఆర్ ఈ దేశ ప్రభుత్వ ఖజానాలో ఉన్న డబ్బు కంటే ఐయుఎఫ్ పార్టీ ఖజానాలో ఉన్న డబ్బు ఎక్కువ అంటే మీలో ఎంతమంది నమ్ముతారు జన జాగృతి యాత్ర జన మైత్రి యాత్ర నవభావన యాత్ర జన జాగరణ రథయాత్ర మత మైత్రి యాత్ర వీటి కోసం పెట్టిన ఖర్చెంతో తెలుసా మీకు ఒక రెండు మూడు బాహుబలి తేచు అర్థమైందా పోలీసులు చట్టాలు ఉండి ఏంటి ప్రయోజనం సినిమా వాళ్ళని సర్కస్ వాళ్ళని తీసుకెళ్లి జైల్లో పడేయడంలో ఎక్కడిని సంతోషం ఉంటుంది ఈ పోలీసులకి మీడియా వాళ్ళకి కానీ రాజకీయాలు చేసి దేశాన్ని కబలించి రాజకీయ నాయకులు అడగడానికి ఏ పోలీసు లేదు ఏ మీడియా లేదు ఏనా చనిపోయిన ముసలాయనికి చెడ్డ పేరు తేవడానికి కాదు ఈ లైవ్ మిమ్మల్ని హెచ్చరించడం కోసమే అమాయకులైన పుర ప్రజల కోసం ఇది ఈ గోవర్ధన్ ప్రకటన పీకేఆర్ అనే మహావృక్షం కూలింది పీకేఆర్ తర్వాత ఎవరు ఇదే నా క్వశ్చన్ క్యూలో ఐదుగురు ఉన్నారు ఆ ఐదుగురిని మీకు పరిచయం చేయడం కోసమే ఈ లైవ్ ఒకరు పీకేఆర్ మొదటి సంతానం నేటి రాజకీయాల్లో అవి లేరు కానీ పీకేఆర్ అకాల మరణం వల్ల ఏర్పడినటువంటి సంక్షోభానికి తెరదించే ముఖ్యమైన పాత్ర వహించే అవకాశం ఆవిడికుంది ప్రియదర్శిని ప్రియదర్శిని రామ్ దాస్ జాహ్నవి ఫోన్ చేస్తే దొరకలేదు ఎక్కడున్నారో తెలుసా ఉదయం నేను ఫోన్ చేసినప్పుడు బాంబేలో ఉన్నారమ్మా వెంటనే బయలుదేరి వచ్చేస్తానని చెప్పారు మేడం పబ్లిక్ ని లోపలికి ఎలా చేస్తాను మీరు అసైన్ సీట్ లో కూర్చోండి మీడియాని లోపలికి రావద్దని చెప్పారుగా ఆర్డర్ ఇచ్చాం మేడం ఇతను రెండవ వ్యక్తి ప్రియదర్శనికి రెండవ భర్త పీకే రామ్ దాస్ గారికి అల్లుడు బాబీ అని పిలువబడే విమల్ నాయుడు ఏడు సంవత్సరాలకు ముందు అనుమానాస్పద రీతిలో ప్రియదర్శిని మొదటి భర్త ఐటీ కంపెనీ ఓనర్ అయిన జయదేవ్ దుబాయ్లో కార్ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయారు జయదేవ్ చనిపోయిన వన్ ఇయర్ లోపే జాహ్నవి అనే పదేళ్ల కూతురున్న ప్రియదర్శిని మళ్లీ పెళ్లి చేసుకుంది ఈవిడ రెండవ భర్త అయిన బాబీ రంగ ప్రవేశం తర్వాతే ఎలాంటి మలినాలు లేనటువంటి పీకేఆర్ కద్దరు దుస్తులపై మరకలు పడ్డం మొదలయ్యాయి రియల్ ఎస్టేట్ మోసాలు ఫేక్ ఫినాన్స్ కంపెనీలు హవాలా ఇలా ఎన్నో మోసాలకు పాల్పడిన వాడే బాబీ అనబడే విమల్ నాయుడు బట్ పీకేఆర్ కి ప్రియదర్శినికి ఈ దేశ ప్రజలు కూడా తెలియని ఒక నిజం ఉంది రియల్ ఎస్టేట్ బ్లాక్ మనీకి మించి ఈ దేశాన్ని ముక్కలు చేసి పరాయి దేశాలకు అమ్మే వినాశకారే ఈ బాబీ అనే దుర్మార్గు ఏంటి బాబీ అక్కడ విశేషాలు మెడికల్ రిపోర్ట్ ఇంకా రాలేదు బట్ డోంట్ వరీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అండర్ కంట్రోల్ 
ఇలాంటి డ్రాస్టిక్ నిర్ణయం ఇప్పుడు తీసుకుని ఉండకూడదేమో మన ట్రేడ్ లైన్స్ అన్ని స్మూత్ గానే వెళ్తున్నాయిగా నో ఇంకా వెయిట్ చేయడం నా వల్ల కాదు అబ్దుల్ ఒక ఒక నెల రోజుల ముందు పీకేఆర్ నన్ను పిలిపించారు రియల్ ఎస్టేట్ మోసాలు హవాలా ఇల్లీగల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇవన్నీ నేను అసలు పట్టించుకోకుండా ఉన్నాను ప్రియా కోసం బట్ డ్రగ్స్ వాటిని అనుమతించను నా బిడ్డ భర్తవి గనుక ఏమైనా చెయ్యొచ్చుని అనుకోవద్దు అలా అనుకుంటే నేను వదిలిపెట్టను మనం లోన్కెన్ మాట్లాడు సో టెల్ మీ ఐఎఫ్ కి మనం ఎందుకు ఫండ్స్ ఇవ్వాలి ఎంఎండ్ఎం కంపెనీ ఇస్తోంది గా పార్టీకి అవసరమైన చిన్న చిన్న ఖర్చులకు మాత్రమే ఎంఎన్ఎం కంపెనీ ఫండ్స్ ఇస్తుంది ఈకేఆర్ లేరు కడక ఐఎఫ్ కి మంచి లీడర్ లేడు ఎంఎల్ఎం ఇచ్చేదానికంటే మూడు రేట్లో ఫండ్స్ మన ఎక్కువ వస్తే పార్టీ మన చేతికి వస్తుంది లెట్స్ కట్ ద బుల్ షిట్ బాబీ ఆంధ్ర రాష్ట్రాల పార్టీకి ఫండ్స్ ఇవ్వటం వల్ల పుయోదరి కానీ నాకు కానీ ఆఫ్ దట్ మ్యాటర్ నీకేం లాభం పంజాబ్ ఎంపీ నార్త్ ఈస్ట్ గోవా మీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లెవెల్స్ అని పడిపోతూ ఉన్నాయి అండ్ దట్ అబ్దుల్ ఇస్ కటింగ్ ద బుల్ షిట్ ఈ సిచ్యువేషన్లో ఫ్యూదోర్ కని ఆఫర్ చేసేది ఒక సేఫ్ హేవెన్ ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫుల్ సపోర్ట్తో ఒక వర్కింగ్ స్పేస్ ఓకే ఫ్యూదోర్కి ఇందులో ఇంట్రెస్ట్ ఉందని అనుకుందాం అప్పుడు మన ప్రపోజల్ ఏమిటి మీరు ఫండ్స్ ఇచ్చి ఐయుఎఫ్ వచ్చే ఎలక్షన్లోకి వెళ్ళిస్తే విచ్ వీబుల్ థ్యాంక్స్ టు ద డెట్ పీకేఆర్ జెడ్ కేటగిరీ డ్రగ్స్ని ఈ స్టేట్లోకి వితౌట్ ఎనీ చెకింగ్ లాంచ్ చేయించగలను దాట్స్ మై ఆఫర్ అండ్ ఐ మీన్ ఫ్లాకా ఏ ఎయిట్ సెవెంటీ నైన్ ట్వంటీ వన్ వూంగా క్రిస్టల్ మెత్ అండ్ ఈవెన్ క్రాకడైల్ ఓకే అవి కాకుండా పోలీస్ శాఖలోనూ విజిలెన్స్లోనూ మరియు మీరు చెప్తున్న క్రైమ్ బ్రాంచ్తో పాటు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో ముఖ్యమైన వాళ్ళు మన వాళ్ళే ఉంటారు దట్స్ గుడ్ బట్ అవి మాత్రమే సరిపోవు ఫ్యూదర్ కన్విన్స్ అవ్వాలంటే ఇంకో రెండు ఇంపార్టెంట్ క్లాజెస్ కూడా ఇందులో చేర్చాలి ఒకటి ఆంధ్రాలో ఒక ప్రొడక్షన్ ప్లాంట్ విత్ ఫుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఫండ్ ఇన్ఫ్లోని మేము ఇనిషియేట్ చేయాలంటే ఈ ప్రొడక్షన్ ప్లాంట్ని నువ్వే ఆపరేషనల్ చేసి దాని ప్రూఫ్ని నాకు ప్రజెంట్ చేయాలి అండ్ వాట్స్ ద సెకండ్ బాబీ ఇది నీ మీద నమ్మకం లేక కాదు ఒక పర్సనల్ బాధ్యత అని అనుకో ఎనిమిదేళ్ల క్రితం పీకేఆర్ గారి యాంటీ డిఫారెస్టేషన్ డ్రైవ్ వల్ల మూసివేయబడ్డ గట్టుపల్లి రేంజ్లో ఉన్న మా పాత టెంబర్ ఫ్యాక్టరీని నువ్వు రీఓపెన్ చేయించాలి మన ఈ ప్రొడక్షన్ ప్లాంట్ ఆ ఫెసిలిటీలో స్టార్ట్ అవ్వాలి పీకేఆర్ ఇక లేనందువల్ల ఐయుఎఫ్ లో మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లీడర్ ఎవరన్నది అందరికీ తెలుసు ఆయన నియోజకవర్గంలో ఉన్న ఆ ఫ్యాక్టరీని రీఓపెన్ చేసి మన ప్రొడక్షన్ ప్లాంట్ని అక్కడ స్టార్ట్ చేయటం మన వల్ల అయితే కన్సిడర్ ఆర్ డీల్ ఇస్ డన్ అతనికి పార్టీలో ఉన్న హోల్డ్ ఎంఎన్ఎం కంపెనీ ఫండ్స్ కి అతనికి ఉన్న లింక్ మాత్రమే ఐయుఎఫ్ కి ఎంఎన్ఎం కంపెనీ ఫండ్స్ అవసరం లేకుంటే ఆ రోజే పోతుంది మీరు చెప్పిన ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అబ్దుల్ ఇంత పెద్ద నెక్సెస్ ఇలాంటి స్థలంలోనా హౌ డస్ ఇట్ వర్క్ మ్యాన్ ఎందుకంటే సేఫ్టీ ప్లేస్ దొరకదు బాబీ హార్ట్ ఆఫ్ ద సిటీ వన్ వే ఇన్ వన్ వే అవుట్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే వీ హ్యావ్ అబౌట్ వన్ కిలోమీటర్ ఆఫ్ సివిలియన్ బఫర్ మరోవైపు ఉన్న ఫిషింగ్ హార్బర్ కూడా ప్రొటెక్టెడ్ బై అవర్ మ్యాన్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ అది మాత్రమే కాదు ద వే దిస్ ప్లేస్ ఇస్ బిల్ట్ స్పై సాటిలైట్స్ కూడా దీని జాగ్రఫీని కనిపెట్టలేవు నీలాంటి అవుట్ సైడర్ కి ఇక్కడ ఇంత ఈజీగా యాక్సెస్ దొరికిందంటే వెల్ కన్సిడర్ ఇట్ ప్రివిలేజ్ ఉన్న పరిచయం వల్ల నేను మళ్ళీ అడుగుతున్నాను ఆర్ యూ షోర్ అబౌట్ దిస్ బికాస్ ఫ్యూర్ తో ఒకసారి చేయగలిగితే దెన్ దెర్ ఈస్ నో టర్నింగ్ బ్యాక్ ఐ నో నలభై ఏళ్ల శరీరానికి ముప్పై ఐదేళ్ల మనసట నాకు కాదండి ఈ చెప్పింది మీరు అభిమానించే మీ ప్రియతమ నాయకుడు అలా చెప్పిన పీకేఆర్ అకాల మరణం ఐ రిపీట్ అకాల మరణం దానికి తగిన కారణాలు ఏమిటి 
వీడు ఒక పిచ్చి వాడు నోటికి వచ్చినట్టు ఏదైతే బాగుతున్నాడు వీడి మాటలు నమ్మను నువ్వు నమ్ముద్రా నీలాంటి వాళ్ళ కోసమే ఇరవై నాలుగు గంటలు తెరిచి పెట్టుకున్నారు కదా టీవీ న్యూస్ ఛానల్స్ నువ్వు వాటినే చూడు వాటినే నమ్ము అందులోనే చావు మీడియా డెమోక్రసీస్ ఫేవరెట్ పిచ్ whatever said and done edaku funeral family members privacy ni manam gauravinchali spot may i come in ma'am 9 o'clock meeting ki 9:30 ki raavadam em baagaledu take your seat sorry See, ma'am spotless reporting is what i want ee rashtram loni political reporting lo most important junctures lo idi okati shweta political parties bites ruling and opposition is your responsibility raju hmm. crowd yoka angle hmm. vaala baadalu edupulu that's your thing hmm. madam film stars vastaru kada mari vaalla interviews last priority ivandi vaalla anta show off ki vache vaallu ya yeah. ఈ అపోజిషన్ లీడర్స్ కమెంట్స్ మన ఛానల్లో వేయాల్సిన అవసరం ఉందా మామూలు జనం ఏడుపులు పెడబబ్బులు ఫోకస్ చేయడం కంటే ఫిలిం స్టార్స్ ఇంటర్వ్యూ లాంటివి ఫోకస్ చేయమని స్పాన్సర్స్ అడ్వర్టైజర్స్ అడుగుతున్నారు 10:30 గా మీడియా ఎంట్రీ యు గైస్ క్యారీ ఆన్ సంజీవ్ ఎడిటోరియల్ మార్టర్స్ ఆన్ నన్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్ మేడం గోల్డ్ మెడల్ విన్నర్ ఇన్ జర్నలిజం జేఎన్యూ నీ ముందున ఎంప్లాయర్స్ కి రెండు మాసాల జీతం ఇంకా పెండింగ్ దాని సెటిల్ చేయాల్సింది చీఫ్ ఎడిటర్ అయిన నువ్వు కాదు సీఈఓ అయిన నేను ఇది ఐయుఎఫ్ పార్టీ ఫండింగ్ చేస్తున్న ఛానల్ సో పార్టీలో ఏం జరిగినా అది ట్రాజరీ అయినా సరే మనం దాన్ని గ్లామరస్ గా చూపించడం తప్ప వేరే ఆప్షనే లేదు ఈ సింపతి వేవ్ని గెయిన్ చేసుకుని ఐయుఎఫ్ వచ్చే ఎలక్షన్స్ లో గెలవలేదంటే యూ మీ అండ్ ఎన్పీ టీవీ ఆ ఫినిష్డ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఎంఏఎంఎస్ సార్ ప్రెస్ రిలీజ్ ఆ సంజీవ్ బాబి ఆ డెత్ రిపోర్ట్ నా చేతిలోనే ఉంది వార్ధక్యమే కారణం అని చెప్పిద్దాం సో లైక్ ఐ సెట్ ఎవ్రీథింగ్ ది ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఇస్ ఇన్ ఆ కంట్రోల్ వాట్ ఎవర్ యూ మచ్ సి ఐ హ్యావ్ టు పే ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ హ్యావ్ టు కీప్ ఈవెన్ మోర్ ఆన్ అయి రూల్స్ ministers police officers excise department How much 250 crores every month four months payment in advance what bobby all payments in cash in denominations not bigger than 200 done the money will reach you but if you with me <laughs> get a feel of that to your head because that is where i'm going to put it తర్వాత రిమోట్ ఛాన్స్ ఉన్నది ఇక్కడ ఎవరికి తెలియని వ్యక్తైనా పీకేఆర్ కొడుకు అమెరికాలో శాశ్వతంగా స్థిరపడిపోయినటువంటి సీమ దొరలా ప్రవర్తించే జతిన్ రామ్ దాస్ బట్ నిజానికి అతనికి అంత ఛాన్స్ ఉన్నట్లేదు ప్రాక్టికల్లీ స్పీకింగ్ ఎవరికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉందంటే యాక్టింగ్ సీఎం మహేష్ వర్మకి మహేష్ వర్మ ఐయుఎఫ్ కి వారధి లాంటి వాడు ప్రతిపక్షాలతో ఎప్పుడు సత్సంబంధాలు కలిగి ఉన్నవాడు అన్ని పార్టీలతోనూ అనుకూలంగా ఉంటాడు ఆర్పీఐఎం ఐయుఎఫ్ కి మధ్య వారధిగా ఉంటాడు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఈయన వంచనతో కూడిన వంతెన ప్రియా నాన్నకు తలకూరు పెట్టాల్సింది జతినే కదా మరి ఫోన్ చేసి రమ్మని చెప్పావా వాడి మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ అని వస్తోంది ఏదో క్యాంపింగ్ ట్రిప్ వెళ్తున్నానని ఒక వాయిస్ మెసేజ్ పెట్టాడు తలకూరు విని ఏం పెడతాను ఈ పని ఆడవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు సరే అలాగే కా నీవు వర్మాంకల్ ఇక్కడికి నాన్న శవాన్ని చూడడానికి ఎవరు వచ్చినా రాకున్నా అతను మాత్రం రాకూడదు ఎవరు ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్న వ్యక్తి ఈ ఐదుగురులో చాలా అపాయకరమైన వాడు ఈ రాష్ట్రాన్ని కాపాడను గలడు తలుచుకుంటే నాశనము చేయగలడు అంతటి బలమైన మేధావి గత ఆరు సంవత్సరాల నుంచే ఈయన పేరు ఇక్కడ వినబడుతోంది అప్పటి నుంచి ఈయన ప్రజా నాయకుడయ్యాడు సాధారణంగా పార్టీ ప్రముఖులతోనూ ప్రతిపక్షాలతోనూ ఎటువంటి సత్సంబంధాలు లేని పీకేఆర్ ఈయన్ని మాత్రం రాజకీయ సమావేశాలకు తీసుకువెళ్లి మకుటం లేని యువరాజులా చూసుకునేవాడు 
ఎందుకని గత ముప్పై ఐదేళ్లుగా పీకేఆర్ నుంచొని రికార్డు మెజార్టీతో గెలుస్తూ వచ్చిన నియోజకవర్గంలో జరిగిన ఎలక్షన్స్ లో స్టీఫెన్ కు సీటీజీ గెలిపించారు దేనికోసం ఈ నెవరో ఎక్కడుంటారో ఎవరికీ తెలీదు పూర్వం ఇరాక్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో పోస్ట్ వార్ రీకన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ కాంట్రాక్ట్ తీసుకుని చేసేవారని నా డార్క్ వెబ్ రిసెర్చ్ వర్క్ ద్వారా తెలుసుకున్నాను తర్వాత దుబాయ్ నుంచి మరో ఊరికి చిన్న చితక గోల్ స్మగ్లింగ్ ఇలాంటి డ్యూబేస్ రికార్డు ఉన్న వ్యక్తిని ఎందుకని పీకేఆర్ ప్రమోట్ చేశారు దేనికోసం వై సో ఎవరి స్టీఫెన్ గట్టుపల్లి ద మోస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ అప్ స్టార్ట్ ఆఫ్ కంటెంపరీ పాలిటిక్స్ హిందువులకి ఇతను మహిళావనుడు ఇస్లాంలో ఇతను ఎబ్లీస్ అని పిలుస్తారు క్రిస్టియానిటీలో ఇతనికి ఒకే ఒక పేరు లూసిఫా తప్పకుండా నువ్వు వెళ్ళి రామదాసు గారిని చూడాలి మరణించిన వారి కళ్ళల్లో అంత్యక్రియలు అయ్యేదాకా ప్రాణం ఉంటుందట చూడవలసిన వారిని చూశాకే తుది శ్వాస విడుస్తాడు పోయిరా స్టీఫెన్ ఇంత వర్షంలో ఇలా వచ్చారేంటి రాబీ వర్షం ఆగిపోగాని లాహేల్ని తీసుకుని ఆశ్రమానికి వెళ్ళిపో అంకుల్ నువ్వు రా రాత్రి కథ చెప్పే టైం కి నేను ఖచ్చితంగా వస్తాను ఇప్పుడు మీరు ఎదురు వెళ్ళండి మేము నా వెనుక ఒక బండి వస్తే చాలు ఒకే బండి వెనకాల రమ్మనండి సోదరులారా సహ కార్యకర్తలారా తండ్రిని కోల్పోయిన బిడ్డల్లాగా ఇప్పుడు మనం దిక్కుతోచిన స్థితిలో ఉన్నాం ఒక వ్యక్తి అనే స్థితిలో పీకేఆర్ గట్టుపల్లి అనే ఒక చిన్న గ్రామంలో తన విదేశీ పర్యటనను మధ్యలోనే ముగించుకుని మన ఆర్థిక మంత్రి పిఎస్ పీతాంబరం గారు కూడా రాజధానికి చేరుకున్నారు ఈ రాష్ట్ర రాజకీయ నాయకులే కాకుండా దాదాపు చాలా మంది ప్రముఖ జాతీయ నాయకులు కూడా ఇక్కడికి చేరుకున్నట్టు తెలుస్తోంది ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి అయిన పీకే రామ్దాస్ గారి అంతిమ యాత్రలో పాల్గొనేందుకు రాష్ట్ర రాజధానికి జనం లక్షల సంఖ్యలో వస్తున్నారు ఈ రాష్ట్ర చరిత్రలోనే గొప్ప అధ్యాయంగా పేదల పాలిటి పెన్నిదిగా పిలువబడుతోన్న ఐయుఎఫ్ పార్టీ లీడర్ పీకే రామ్దాస్ గారి అంతిమ యాత్ర నిలిచిపోతుందనడంలో ఎవరికి ఎలాంటి సందేహం లేదు కట్ ఒక కదా సారు మీరు చెప్తే స్టీఫెన్నే కాదు దేవుడినైనా అడ్డుకుంటాడు ఈ మహేంద్ర కానీ ఆ మహాతల్లి చెప్పిందని మనం ఆయన్ని అడ్డుకున్నామంటే ఇక్కడ ఉన్న అందరి ముందు మనం పరువు పోద్ది అవసరమా ఏంటే నువ్వు చెప్పేది దానికి దారి ఉంది ఏంటా దారి ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారి చాపర్ ఇప్పుడే ల్యాండ్ అయింది ఆయన ఇక్కడికి రావడానికి ఒక గంట పడుతుంది ఆ కారణంగా మెయిన్ రోడ్ని బ్లాక్ చేసేద్దాం అలా చేస్తే ఏ విధంగాను స్టీఫెన్ రాలేడు వర్మ సార్ ప్లాన్ ఓకేనా ఓకే అలాగే చేయి అవును 
ఇప్పుడు మాత్రం అలాగే చేయి ఎలాగే చేయని తలు ఊపుతారు చచ్చాడని ఎగేసుకుంటూ వచ్చారు వానికి మాల్ని అదవలు ఓకే ఓకే సార్ స్టీఫెన్ కార్ అప్రోచ్ రోడ్లోకి వచ్చింది సారీ సార్ మీ బండి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు పిఎం కాన్వే వస్తోంది ప్రోటోకాల్ అన్నయ్య ఏం చేద్దాం బండిలో వెళ్ళకూడదు అంతేగా నడిచే వెళదాం చూస్తూ నుంచాక గ్రౌండ్ కంట్రోల్ చేయండి గో శాయశక్తిలా ప్రయత్నించామమ్మా కానీ అడ్డుకోలేకపోయాం బాబు చర్చలోకి వెళ్ళి ప్రభువును ప్రార్థించు వెళ్ళు స్టీఫెన్ అత్యవసరంగా సమావేశం ఏర్పాటు చేయాల్సి వచ్చింది అందరూ నన్నే సీఎంగా ఎన్నుకోవాలని ఆశపడుతున్నట్టున్నారు దానికి నీకు అభ్యంతరం ఉండదనుకుంటాను ముందు జరగాల్సిన పనులు చూడండి వర్మాజీ అంత్యక్రియలయ్యాక మాట్లాడుకుందాం సాంప్రదాయాలను పక్కన పెట్టి అదే సమయంలో కొత్త సాంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుట్టడం శాంతి నివాసంలో ఈ రోజు చూడడం జరిగింది చరిత్రలో ఇదొక కొత్త అధ్యాయం కావచ్చు 
మొదటిసారిగా మహిళా పక్ష పోరాటానికి ఒక అంగీకారంగాను అనుసరించతగ్గ చర్యగాను వ్యాఖ్యానిస్తున్న సమయంలో పీకే రామ్దాస్ గారు అనే ఐయుఎఫ్ పార్టీ లీడర్ చితికి ఆయన కుమార్తె పార్టీ నాయకులందరూ పీకేఆర్ గారి వారసురాలు అనుకుంటున్న ప్రియదర్శిని రామ్దాస్ నిప్పు పెట్టారు బంగాళాఖాతం ఒడ్డున అశేష జన సమక్షంలో దహనమైంది ఈ రాష్ట్రపు ముద్దు బిడ్డే కాదు యుగకర్త కూడా ఇండియన్ రాజకీయ నాయకుల్లో ప్రముఖులు పాల్గొన్న శవ సంస్కారానికి ఐయుఎఫ్ పార్టీ బావి నేతగా చెప్పబడుతున్న స్టీఫన్ గట్టుపల్లి రాకపోవడం గమనార్హం ఇప్పుడే కదా తిన్నావు ఏళ్ళతో అట్ట యాగాలో ఏంటో ఇంకా వెళ్ళలేదమ్మా ఈగోమ్మ పాలు బిడ్డకి పాలు పట్టాకే నిద్రపుచ్చు తినమ్మా మాత్రలు కరెక్ట్గా వేసుకోవాలా బాగా చదువుకో పాప ఈసారి మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకో చదువమ్మా నిద్ర వస్తే నాతో చెప్పు తీసురమ్మా ఇదిగోటి బాగా చదివించు ప్లీజు అలాగే ఏ నిద్రపోక ఈసారి పెయిల్ అయితే అంతే మా పిల్లలందరూ ఎలా ఉన్నారో ఏందో పెద్దమ్మా ఇంకా నిద్ర రావట్లేదా రాలేదు ఇదంతా రేపు రాసి చూపించాలి ఇదిగోమ్మా సరేమా ఇంకా ఏమన్నా కావాలా అమ్మా ఒకటి రెండు రోజుల్లో ప్రసవం అయిపోద్ది ఖచ్చితంగా అవుద్ది నేను ఆ మూర్తల్ని ఏడుకుంటాలే భయం ఎత్తుందా లేదు కావాలి పిల్లలు ఏడున్నారు వెళ్ళారు ఓ మొదలెట్టేశారా అంకుల్ ఈరోజు ఏం కథ చెప్తావు ఒక మహారాజు గారి కథ చెప్పన అక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారా అందరూ ఉన్నారా మహేంద్ర మనుషులు ఉన్నారా పక్కనే ఉన్నారు అయితే వాళ్ళు కొంచెం దూరం అయ్యో అన్న పక్కన అంటే నా పక్కన అని కాదు అనగనగా ఒక ఊళ్ళో ఒక మహారాజు ఉండేవారు ఆ మహారాజు గారికి పిల్లలుండేవారు పెద్ద సైన్యము ఉండేది ఆయన నిప్పొగడ్డానికి బందిమాగదుల గుంపు ఉండేది ప్రియా నువ్వేంటి ఇక్కడే ఉన్నావు వాళ్ళంతా వచ్చేసారు బాబీ ఎక్కడికి వెళ్ళావు మెసేజ్ ఇచ్చాను కదా ద హోల్ వరల్డ్ వాజ్ వాచింగ్ బాబీ నాన్నగారు చనిపోయారు నా భర్త గారు నువ్వు వచ్చి చూడలేదని చెప్తే శవాన్ని తీయడానికి ముందే వస్తానని చెప్పావుగా వే వే యూ ఐ హ్యాడ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ నేను చెప్పి వెళ్ళాను కదా వాట్ మీటింగ్ బాబీ నేను కామ్ డౌన్ కామ్ డౌన్ నువ్వు ఫస్ట్ వెళ్ళి ఆ మినిస్టర్ మీద వెళ్ళి నికల్వా జాన్వీ ఎక్కడ తన నన్ను ఒక బుక్ కావాలని అడిగింది దానికోసమే ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతున్నాను అదర్వైజ్ ఐ వుడ్ హవ్ టేకన్ అన్ అలియర్ ఫ్లైట్ రియలీ అది నాతో మాట్లాడడం లేదుగా రూమ్లో ఉంది హ్యాపీ దట్ షీఈస్ టాకింగ్ టు యూ అట్ లీస్ట్ నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళు నేను ఇప్పుడే వస్తా అక్కడికి నేనెందుకు బాబీ ప్రియా ప్లీజ్ ఆ మహారాజు ఎంతో మంచివాడు కావడం వల్ల కొంతమంది దుర్మార్కులు దురాలోచనతో కుట్రపన్ని తెలివిగా ఆయన రాజ్యంలోకి చొరబడ్డారు సుషి పాకెట్ మనీ నుంచి దీనికోసం డిషౌ చేయడం నా వల్ల కాదు ఎవ్రీ మంత్ మమ్మీ నా ఖర్చులు లెక్కలు అడుగుతోంది 
యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసాం బట్ హౌ డి యూ మేక్ మనీ ఆఫ్ ఇట్ బేబ్ ఓ షిట్ నువ్వు అడిగిన బుక్ దొరికింది ఓ హాయ్ బాబీ నేను ఆల్రెడీ అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేశాను యూ షుడ్ హ్యావ్ బాదర్డ్ నువ్వు తెరిచి చూడు మేబీ యూ విల్ లైక్ వాట్ యూ సీ ద ఫేమస్ మలానా క్రీమ్ ఇది లోకల్ వీడ్ లాంటిది కాదు పోర్టెంట్ హ్యాష్ careful ga use cheyali and don't share it with your friends okay thanks bobby that's it na ko ka hak kuda ivava Sweet dreams. Ah, Raju Gari Mantrudu, Vakari Meeda Vakaru, Pagato Ragili Poyya Varu. Raju Gari Meeda Prachala Ki Gauravam Ondadam Valla. Yevaru Addu Chippe Varu Karu. Sorry. Sorry everyone for making you all wait. Verma sir. Huh. Yeah. Honored to Verma ji kada. Mana takkalika mukhya mantri. Okay. Ilis lo ever ever unnaru. Babi, mana funds vishayam emaindi? Confirm e kada? I asked you a question. Ilis lo kotta vaallu evaru? పిఎస్ పీతాంబరం ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ డాక్టర్ సదానంద్ హోమ్ మినిస్టర్ విజయ్ కుమార్ తెన్నేటి ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ ప్రస్తుతం ఈ మంత్రిమండలిని రద్దు చేస్తున్నాం గవర్నర్ ని కలుస్తున్నాం ఎలక్షన్స్ ని ముందే జరపమని రిక్వెస్ట్ చేద్దాం మరి ఇంకో సంవత్సరం ఉంది కదా బాబి ముందస్త ఎన్నికలకి ఇప్పుడే నో ఈ సింపతిని మనం క్యాష్ చేసుకోవాలా వర్మ గారు నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మనమే ఉండాలంటే ఈ ఒక్కదారి ఉంది అప్పుడే ఫండ్స్ వస్తాయి ఎవరో ఆ కొత్త ఫండర్ మీరు దొరికినంత తినండి ఆరాలు తీయకండి ఒక్క విషయం తమరు గుర్తుంచుకోవాలి మీరు ఈ పార్టీ ఎమ్మెల్యే కాదు పార్టీలో మీకు ప్రాథమిక సభ్యత్వం లేదు ఇంతవరకు మీరు చెప్పేది వింటున్నామంటే మీరు పీకేఆర్ అల్లుడైనందు వల్లే కార్యకర్తల సపోర్టుతో వాళ్లతో పాటు ఎదుగుతూ వస్తున్న నేతలం మేమంతా పీకేఆర్ ఉండుంటే అది మీకు తెలియజేసి ఉండేవారు వర్మాజీ దీనికి ఒత్తాస పలకడం నాకు నచ్చలేదు ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిదే కానీ ప్రజలు దీనికి ఒప్పుకోవాలంటే తలవ చేసిన కద్ర చొక్క వేసుకొని ప్యాకెట్ల హీరో పైన పెట్టుకుని చేతిలో అడుగు పొడుగున్న బ్యాగ్ పట్టుకుని నడుస్తుంటే సరిపోదు దిగాలనుకున్నప్పుడు రంగంలోకి దిగాలి చెప్పాలనుకున్న చోట చెప్పదలుసుకున్నది చెప్పాలి నేను ఎమ్మెల్యేని కాను పార్టీ మెంబర్ని కాను బట్ పీతామరం పోయిన ఎలక్షన్ టైంలో మీ ప్రచారం కోసం పీకేఆర్ చెప్పారని పది కోట్లు ఖర్చు పెట్టింది ప్రియదర్శిని ఇన్ఫ్రా రియాలిటీ అనే కంపెనీ నా కంపెనీ సాక్ష్యం ఉందా ఉంది గోడ మీద నా మాట వినేవాళ్ళు మాత్రం ఇక్కడ ఉండొచ్చు మీతో వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు వెళ్ళిపోతున్నారు ఆయనకు అడ్డు చెప్పేవాళ్ళు అంతా వెళ్ళిపోతున్నారు ఏక ఆటంకం ఉండదు ఎలా అంటే ఆటంకం ఉండదు పీతాంబరం వెళ్ళిపోయారన్నా ఏదో గొడవైనట్టుంది అనుకోకుండా ఒకరోజు మహారాజు చనిపోయారు మంచివాళ్ళుగా నటించిన ఆ దుర్మార్గుల చేతుల్లోకి ఆ రాజ్యం అంతా వెళ్ళిపోయింది ఇక త్వరలో రానున్న ఎలక్షన్స్ లో ఐయుఎఫ్ పోటీ చేస్తుంది ఎవరితోనూ పొత్తు పెట్టుకోకుండా ఒంటరిగానే ముఖ్యమంత్రి క్యాండిడేట్గా ప్రకటించబోయేది 
ఇక్కడ ఉన్న ఏ కపుట రాజకీయ నేతని కాదు పీకే రామదాస్ అనే మహామనిషి సొంత రక్తం భయపడకండి ప్రియా కాదు నేను ప్రియా పదవి కోసం ఆశపడే వ్యక్తులం కాదు ఐయుఎఫ్ ఎదుర్కొనే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్లో లీడ్ చేయబోయేది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఇంతవరకు ఎవరు చూడని అంటే చూడాలని ఆతృతతో ఎదురు చూస్తున్నా పీకే రామదాస్ గారి ఏకైక కుమారుడు జితిన్ రామదాస్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి అర్హతకు తగ్గ స్థానం ఇప్పుడు వచ్చేదానికంటే మూడు రెట్ల డబ్బు ఐ మీన్ ఫండింగ్ ఆఫ్ కోర్స్ రాజుని కోల్పోయి రాబందుల రాజ్యం అయ్యింది బాబీ స్టీఫెన్ ను వదిలించుకోవటం అంత సులభం కాదు ఈ ఆశ్రమం నడుపుతూ అతను ప్రజల మనసులోకి చొచ్చుకుపోయాడు అదేమి సాధారణ ఆశ్రమం కాదు అనాథ పిల్లల్ని చేరదీసే ఆశ్రమం జీవితంలో మోసపోయిన ఆడవాళ్ళని వాళ్ళ పిల్లల్ని చేరదీస్తున్నారు డాక్టర్లు నర్సులు ప్రసవాలు పిల్లల పెంపకం ఇలాంటి ఎన్నో మంచి పనులు చేస్తున్న మహామేధావి రాజకీయ వాదులకి రాజకీయ నాయకులకి ఉన్న తేడా ఏంటో తెలుసా చెప్పండి ఈ మసాలా సినిమాల్లో హీరో ఇంట్రొడక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక వ్యక్తితో ఫస్ట్ ఒక డైలాగ్ చెప్పిస్తారు అవతార పురుషుడు వీరుడు సూర్యుడు ప్రజారక్షకుడు అయిన ఈ మహానటుడి పేరు నారసింహుడు అనగానే నీటిలో నుంచి పైకి వస్తాడు మన కథానాయకుడు సూపర్ హీరో అతనే రాజకీయ నాయకుడు మిగతా వాళ్ళు రాజకీయ వాదులు రాజకీయ వాదిని అయితే తీసేయచ్చు ఇంకోటి పెట్టుకోవచ్చు పక్క ఇళ్ళుంచమని చెప్పచ్చు బట్ ఈ నీటిలో నుంచి వచ్చేవాడు నాయకుడు ఆ నాయకుడు అంత సులభంగా తీసేయలేం బుర్రను ఉపయోగించాలి మీరు ఎక్కువగా మసాలా సినిమాలు చూస్తారనుకుంటా నిజమే మసాలా సినిమాలు చూస్తాను అవి చూస్తున్నప్పుడు మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది జనం ఎప్పుడు చప్పట్లు కొడతారు ఎప్పుడు ఏళ్ళు వేస్తారు అని సరే విషయానికి రండి నేను ఎందుకు చెప్తున్నానో కాస్త అర్థం చేసుకోబాది మనం స్టీఫెన్ని పిలిపిద్దాం విషయాలన్నీ చెబుదాం అర్థం చేసుకోమందాం అర్థం చేసుకుని మనకు అండగా నిలబడి మనం చెప్పినట్టు చేయమందాం అటువంటి నాయకుడు మనకు తోడుంటే మనకు బలమే కదా అలాగే కానీ నే చెప్పాలనుకున్నది ఓపెన్ గా చెప్తాను మీ ఇష్టం కొంచెం మర్యాదగా చెప్తే మంచిది చైర్లని విరిగిపోయాయి పాతవి కదా ఆదర్శాలు వల్లిస్తూ కూర్చుంటే ఫండ్స్ దొరకవు ఈ ఆఫీస్లో కుర్చీలు టేబుల్ మార్చాలంటే నాలాంటి గచ్చున్న మొగాడు కావాలి ఒక ప్రజానాయకుడి గదిలో పాడైపోని కుర్చీ అంటూ ఏదైనా ఉంటే 
అది ఆ నాయకుడు కూర్చున్న కుర్చీ ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చేది కూర్చోడానికి కాదు ప్రజా సేవకని ఆయనకి తెలుసు గనక స్టీఫెన్ తెలుసు కదా పీకేఆర్ గారి మరణం మన పార్టీకి ఎవరూ తీర్చలేని నష్టాన్ని కలిగించిందని ఈ నష్టాన్ని కవర్ చేసుకోవాలంటే కొన్ని పద్ధతుల్ని మనం మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది నీకు తెలియందేముంది నార్త్ ఇండియా నుంచి సౌత్ ఇండియాలోకి వ్యాపించిన మతోన్మాదం అనే కార్చిచ్చు ఇప్పుడు ఈ రాష్ట్రాల్లో కూడా వ్యాపించి దహించటం మొదలుపెట్టింది దీన్ని ఎదుర్కోవడానికి మనకు కావాల్సింది డబ్బు ఫైనాన్స్ ఫండ్స్ గురించి మీరు అనేది ఫండ్స్ ఉన్నాయిగా ఎంఎండ్ఎం కంపెనీ ద్వారా వచ్చే ఫండ్స్ ని మానిటర్ చేయడానికి రామదాస్ గారు నన్నే నియమించారు నాకు తెలుసు ఫండ్స్ ఉన్నాయి అది కాదు స్టీఫెన్ ఎంఎండ్ఎం అనే చిన్న తుకడా కంపెనీ నుంచి ఫండ్స్ తీసుకోవడం ఏం బాగుంటుంది ఎందుకంటే నూట యాభై ఏళ్ల మహోన్నతమైన చరిత్ర కలిగిన జాతీయ సంస్థ ఇది ప్రతిపక్షాలకేమో పెద్ద పెద్ద కంపెనీల నుంచి ఫండ్స్ వస్తున్నాయి రాజకీయ లబ్ధి కోసం అడ్డమైన వాళ్లతో చేతులు కలిపితే ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు మనల్ని ఎన్నటికీ క్షమించరు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఎంఎండ్ఎం కంపెనీ వాళ్ల ఫండ్స్ మన పార్టీ సంక్షేమ పథకాల అమలుకి ఏమాత్రం సరిపోవు వచ్చే ఎన్నికల్లో మన ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఎదుర్కోవాలంటే చాలా ఫండ్స్ అవసరం మనం మహా బ్యాలెట్ యుద్ధానికి సిద్ధం అవ్వాలి అందుకని ఏదో మన అదృష్టం బాగుండి ఎంఎండ్ఎం కంపెనీ కంటే బాబి ఎక్కువ ఫండ్స్ ఇచ్చే కొత్త కంపెనీ అరేంజ్ చేశాడు కొన్ని విషయాలు కాస్త టీట్గా ఉన్నా మనం చూసి చూడనట్టు పోవాలి మరి పోతే భగవాన్ శ్రీకృష్ణుడు చెప్పింది ఇక్కడ మనం గుర్తు చేసుకోవాలి లక్ష్యం మార్గాన్ని నిర్దేశించి తేరాలి ఎవరట మన ఈ కొత్త ఫండర్స్ ఈ ఫార్మాసూటికల్స్ లో మంచి బేస్ ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కడుంది వాళ్ళ బేస్ అదే గోవా బాంబే ప్రియకి ఈ విషయం గురించి తెలుసా నాకు తెలిస్తే చాలు ప్రియాకి తెలిసినట్టే గోవా బాంబే ఫార్మాసిటికల్స్ డ్రగ్స్ కదా అంటే స్టీఫెన్ ఎస్ డ్రగ్స్ బాబీ చెప్పాలనుకున్నది చెప్పడానికి చర్చ పూర్తిగా చెప్పనివ్వండి స్టీఫెన్ నువ్వేం టెన్షన్ అవ్వద్దు మనం కలిసి పనిచేసాం అనుకో నువ్వు ఏది అడిగినా సరే బాబీ నీకు ఇస్తాడు నేను అడిగింది ఇవ్వడానికి వీడెవడు వర్మ గారు నేను ఈ పార్టీలోకి వచ్చింది ఒక గొప్ప వ్యక్తి మాట విని అది రామదాస్ గారిది ఇకపైనా ఎవరి మాట అయినా వినాలంటే అది రామదాస్ గారి మాట అయి ఉండాలి స్టీఫెన్ మీ సారు పోయారు ఆయన మాట పోయింది ఇక నేనే నా మాటే ఎవరిస్తారన్నది కాదు ఎంత ఇస్తారన్నది మాత్రమే ఇప్పటి ఐఎఫ్ ప్రాబ్లం వర్మ గారు ఐయుఎఫ్ నార్కోటిక్ ఫండింగ్ తీసుకుంటే ఆ తర్వాత మన ఉభయ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న యువకుల నరనరాల్లో ఊరిపోయేది అతి భయంకరమైన మాదక ద్రవ్యాలు ఇంతవరకు కాలేజీల్లోనూ స్పోర్ట్స్ అకాడమీల్లోనూ సినిమా సెట్టింగ్లోనూ రహస్యంగా చేతులు మారేది రేపు బహిరంగ వ్యాపారంగా మారుతుంది అది మాత్రమే కాదు ఈ డ్రగ్ కార్టల్స్ టర్న్ ఓవర్ చేసే కోటాను కోట్ల డ్రగ్ మనీ డైరెక్ట్ గా వెళ్లి చేరేది టెర్రరిస్ట్ గ్రూపుల పాకెట్లోకి నా గురించి తెలిసిన వాళ్ళకి నేను ఇదివరకే చెప్పాను నార్కోటిక్స్ ఇస్ ఎ డర్టీ బిజినెస్ దుబాయ్లోని దైరా కరామా రోలా షాక్ షాపుల్లో వేస్ట్ బంగారాన్ని స్మగిల్ చేసిన నీ పాత చరిత్ర అంతా నాకు తెలుసు స్టీఫెన్ నాతో కలవడం ఇష్టలేకపోతే వదిలే బట్ నన్ను ఎదుర్కోవడం నీ ఉద్దేశం అయితే స్టీఫెన్ నిన్ను రక్షించడానికి ఇప్పుడు పీకే రామదాస్ గారు లేరు నిన్ను రక్షించడానికి ఎవరున్నారా వర్మ గారు మంచికి చెడుకి నడుమ జరిగే యుద్ధానికి పేరే రాజకీయం అని ఈ దేశ ప్రజల్ని నమ్మించడానికి మనం అబద్ధం చెప్తూ ఉంటాం ఈ యుద్ధం మంచికి చెడుకి మధ్య కాదు చెడుకి చెడుకి మధ్య దుర్మార్గులకి మహా దుర్మార్గులకి మధ్య వాడు మహా దుర్మార్గుడు ఈ దుర్మార్గం నేను చెయ్యను నువ్వు చేయకూడదు
ఈ కపైన ఐయుఎఫ్కి ఫండ్ ఇచ్చేది ఎంఎన్ఎం కంపెనీ కాదు నేను ద పార్టీ ఫండింగ్ విల్ బీ కంట్రోల్ బై మీ ఫ్రమ్ యువర్ ఆన్ సో నేను తలుసుకుంటే ఎన్పీటీవీ ఫినాన్షియల్ ఇష్యూస్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలను కానీ దాని తర్వాత నువ్వు నీ ఛానల్ ఒక పని చేయాలి చెప్పు బాబీ స్టీఫన్కి అగేన్స్ట్గా ఒక స్మియర్ క్యాంపెయిన్ ఏ లెవెల్ స్ట్రాటజీ అయినా యూజ్ చేసుకోండి బట్ ఇమీడియట్గా చేయాలి వాట్ ఆర్ యూ సీయింగ్ బాబీ స్టీఫన్ గట్టుబల్ ఇలాంటి వ్యక్తికి వ్యతిరేకంగా ఏ కారణం లేకుండా స్మియర్ క్యాంపెయిన్ చేయడం అంటే సంజీవ్ డబ్బుల అవసరం నాకు కాదు ఎన్పీటీవీకి యూ ఆర్ ద బెగ్ సో యూ ఖాన్ బీ ద చూస్ షార్ట్ ఇఫ్ యూ కాన్ ఫైన్ న్యూస్ క్రియేటెడ్ వెల్ ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ విత్ మీ బట్ అది పర్స్యూ చేయదగిన విషయమే కాదా అని నాకు తెలియట్లేదు హిందువులకి ఇతను మహిరావనుడు ఇస్లాంలో ఇతను ఎబ్లిస్ అని పిలుస్తారు క్రిస్టియానిటీలో ఇతనికి ఒకే ఒక పేరుంది లూసిఫర్ ఇంట్రెస్టింగ్ రాజు నేను మిమ్మల్ని గమనించాను యు ఆర్ వెరీ గుడ్ ఎట్ యువర్ జాబ్ లైవ్ రిపోర్టింగ్ న్యూస్ అవర్ డిబేట్స్ అన్నీ చూస్తూనే ఉన్నాను నిజం చెప్పాలంటే మీరు ఇంత పాపులర్ కాబట్టి మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూడకుండా నేను దీనికి అగ్రీ అయ్యాను మీ దగ్గరున్న సాక్ష్యాధారాలు ఐఏఎఫ్ పార్టీలోని ప్రముఖ వ్యక్తులకు సంబంధించిన అవినీతికి ఎవిడెన్స్ ఇవే మా ఛానల్ లాంచింగ్కి ప్రధాన అంశాలు అవర్ బిగ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఐదు లక్షల మంది మీ ఫేస్బుక్ లైవ్ని చూస్తే ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుందో మన ఇంటర్వ్యూని పబ్లిక్ టీవీలో చూస్తే అలా ఉంటుంది మంచి విషయం బైదువే ఎన్పీటీవీకి కాంపిటీషన్గా మీరు లాంచ్ చేయబోతున్న పబ్లిక్ టీవీకి ఇన్వెస్ట్ చేయబోయేది ఎవరేంటి అది యుసి యాజ్ టైటిల్ సజెస్ట్ పబ్లిక్ ఫండే ఓకే ఓకే బిల్లు నేను కడతాను అన్నట్టు ఇప్పుడు మీకు ఇన్కమ్ ఎలా సిక్స్ డిజిట్ శాలరీ తెచ్చుకుని ఒక టెక్కీగా ఉండేవాడిని ఉన్నట్టుండి ఒకరోజు ఐ గాట్ ఏ రెవల్యూషన్ ఈ బుద్ధుడికి అయింది కదా అలాంటిదే జాబ్కి రిజైన్ చేసి ఐ స్టార్ట్ ఎ డివోటింగ్ మై సెల్ఫ్ టు మై రియల్ వర్క్ గోవర్ధన్ మీ ఫ్యామిలీ నాన్నగారు ముందే పోయారు ఎనిమిదేళ్ల క్రితం అమ్మ పోయింది ఓ దట్ నా వైఫ్ నా కూతురు షీ లెఫ్ట్ మీ ఫర్ ఎర్ ఓన్ గుడ్ ఐ వుడ్ సే నా లైఫ్ అంతా సేఫ్ కాదు యూనో కూతురుతో కూడా మాట్లాడరా లేదు నా కూతురుతో నేను మాట్లాడడం కూడా తనకి ఇష్టం లేదు మేబీ షీఈస్ రైట్ నో షీఈస్ రైట్ నేనంత మంచి రోల్ మోడల్ని కాను సత్యాన్వేషణ అనేది ఒక కెరీర్ ఆప్షన్ కాదుగా నా భార్య కూతురు దూరం అయిన తర్వాత ఐ ఐ హ్యాడ్ ఎ బ్రేక్ డౌన్ తర్వాత కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ బలవంతంగా నన్ను మెంటల్ హాస్పిటల్లో చేర్పించారు నాకు నయం అయి తిరిగి వచ్చాక ఎవరు ఎవరూ లేరు రోలింగ్ చెప్పండి ఎస్ ఎస్ ఈ ఐయుఎఫ్ పార్టీకి ఫండ్స్ ఇచ్చేది ఎంఎండ్ఎం కంపెనీ అందరికీ తెలుసు ఇది ఎన్పీటీవీలో వర్క్ చేసే రాజు కూడా తెలుసు బట్ హూ ఈస్ బ్యాకింగ్ ఎంఎండ్ఎం కంపెనీ ఇంత మొత్తంలో ఫైనాన్స్ చేసే కెపాసిటీ ఉందా ఎంఎండ్ఎం కంపెనీకి ఎంఎండ్ఎం గ్రూప్ ది చాలా పాపులర్ అయిన సంస్థ కదా ఫినాన్స్ టింబర్ స్టీల్ గోల్డ్ ఎస్ గోల్డ్ దట్స్ మై పాయింట్ రాజు ఖురేషి అబ్రహం గ్యాంగ్ పేరు ఎప్పుడైనా విన్నారా వరల్డ్ లో గోల్డ్ అండ్ డైమండ్ ట్రేడ్ ని కంట్రోల్ చేసే ఒక ఇన్ఫేమస్ నెక్సెస్ they are backing mnm company and hence the iuf mogambo gabbar singh annatuga undi kada idantha no 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 they exist ee lokam anta valla presence undi like like the illuminati mr govardhan naa kavalsindi mi illuminati gurincho mogambo gurincho kaadu stephen stephen gattupalli aayaniki vetrekanga nee daggara even sakshalu unnai adi cheppo yes stephen stephen gattupalli i know who he is but uh, ఆయనకు వ్యతిరేకంగా నా దగ్గర ఎలాంటి సాక్ష్యాలు లేవు కానీ నేను చెప్పేది మరి ఎందుకని ఆ రోజు లైవ్లో కూర్చుని అతను ఇబ్లీస్ అని లూసిఫర్ అని అన్నా గోవర్ధన్ ఐ రియలీ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు వేస్ట్ యు ఓన్ బి డిసప్పాయింటెడ్ మిస్టర్ రాజు మిస్టర్ స్టీఫెన్కి సంబంధించిన సాక్ష్యాలే లేవని నేను చెప్పాను బట్ విమల్ నాయుడు ఐఏఎఫ్లో పార్టీ మెంబర్గా కూడా లేని క్యాప్టెన్ అతనికి వ్యతిరేకంగా నా దగ్గర ఇన్క్రిమినేటింగ్ ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి
ఇవాళ ప్రైమ్ టైమ్ లో బ్రేక్ అవ్వాలి సార్ దిస్ ఇస్ సెన్సేషనల్ నీ దగ్గర దీని కాపీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేవు సార్ ఇది ఒరిజినల్ మీరు ఒకసారి చూస్తే గుడ్ గుడ్ ఓకే లివ్ ఇట్ విత్ మీ నేను సార్ స్టడీ చేస్తాను ఐ విల్ బట్ కానీ సార్ మనం నేను చెప్తానులే రాజు యూ యూ గో హెడ్ ఓకే Bobby, we have a problem. పాత టెంబర్ ఫ్యాక్టరీ సైట్ కి నేను టీమ్ ని పంపించాను వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని థింగ్స్ ఉన్నాయి వాట్ ఏంట ఆ థింగ్స్ సో నథింగ్ మేజర్ కొన్ని ఎక్విప్‌మెంట్స్ కెమికల్స్ అవి ఆఫ్ లోడ్ చేసుకో దట్స్ ఇట్ ఫ్యూజర్ కి ప్రామిస్ చేసిన డేట్ కి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మొదలు పెట్టాలంటే ఇక ఒక రోజు కూడా వృథా చేయకూడదు అది ఇమిడియట్ గా స్టార్ట్ చేయాలా వై ఇస్ దట్ ఏ ప్రాబ్లం నో నథింగ్ గుడ్ దే షుడెంట్ బి ఎనీ బాధ్యతలు తీరిపోయాయని అనుకునే హక్కు నీకు లేదు స్టీఫెన్ ఆ హక్కు యేసుకు మాత్రమే ఉంది నాకు ఆశలు ఆశయాలు అంటూ ఏమీ లేవు ఫాద రామదాసు గారికి నాకు మధ్య ఉన్న రుణానుబంధం ఆయన మరణంతోనే తీరిపోయింది స్టీఫన్ పార్టీ చెప్పిన వాటన్నిటినీ ఇంతవరకు మేము అనుసరిస్తూ వస్తున్నాం కానీ ఇది అలా కాదు రామదాసు గారు ప్రారంభించిన దీన్ని పరాయి వాళ్ల చేతుల్లోకి పోనివ్వం అందుకని నువ్వు మాతో ఉండాలి మాకు అందరికీ నువ్వే నాయకుడు కావాలి ఆలోచిద్దాం ఫాదర్ నేను ఒక చోటుకి వెళ్ళాలి మిమ్మల్ని చర్చ రోజు కలుస్తా అలాగే ఆశీర్వదించండి ఫాదర్ ఆ ప్రభు కృప నీకు ఎప్పుడూ ఉంటుంది అందరూ దయచేసి భోంచేసి వెళ్ళండి అలెక్స్ వీళ్ళు చెప్పదలుచుకున్నవన్నీ నువ్వు జాగ్రత్తగా విను కొంచెం టైం ఇవ్వండి పార్టీ ఏ తీర్మానం చేసినా మన దారి మనది వాళ్ళ దారి వాళ్ళది నేను రాత్రి ఇంజిన్ సదం గేడిచియా అవి ఒక పత్తి ఇరవై పేరు రూపాయ జీపు లారీ మన్నల రండి కూడా వందరుగ్రాయ కైలు తుపాకి గుండు అరువాళ్ళ వచ్చిరుగ్రాయ ఏదో వడమడిలో వేరే పేసిట్టు ఉన్నాయి వడనాటికారింగ్లా ఇరుపాయి నేను అనికిరా
ఎవరు మీరంతా ఇక్కడేం చేస్తున్నారు ఇది గవర్నమెంట్ సీల్ చేసిన ప్రాపర్టీ ఇక్కడికి రావడానికి ఎవరు మీకు అనుమతిచ్చారు చూసావో చెప్పు స్టీఫెన్ స్టీఫెన్ మనం ఊహించుకున్న లాంటి వాడు కాదు సార్ చచ్చింది నిజమేనా కనీసం వాళ్ళలో ఆరు మంది అయినా చనిపోయింటారు నా కళ్ళారా చూశాను సార్ నువ్వు చెప్పేది నిజమైతే స్టీఫెన్ని అడ్డు తొలగించుకోవడానికి ఇది చాలు ఏంటి వర్మ గారు సుదర్శన్ చెప్పు సార్ ఇక్కడ ఏమీ లేవు సార్ 
మహాలింగం ఏమైంది సార్ పోలీసులు అంటే మీకు అంత అటకరం అయిపోయిందా సార్ ఇక్కడ డెడ్ బాడీ లేదు మట్టి గడ్డ లేదు కక్కసలు కడిగే కాకీలు వేరే సార్ చండాలం అయిపోయేది హోమ్ మినిస్టర్ అంట ఏయ్ పోండయ్యా లెట్స్ వైండ్ అప్ అండ్ గో రా వీడు ఈ స్టీఫెన్ అర్థమే కావడం లేదు సార్ మీకేమైనా ఐడియా ఉందా అతని గురించి కొన్ని విషయాలైతే ప్రియాకే తెలుసు బట్ అతని పేరు చెప్తేనే ప్రియా మండిపడుతోంది అందువల్ల తనకు తానుగా అతని వివరాలు చెప్తే గాని మనం ఏం చేయలేం ఒక బ్రహ్మాస్త్రం ఉంది ఇంకేది వర్కౌట్ అవ్వకుండా ఉంటే దాన్ని యూజ్ చేస్తాను అలెక్స్ నీ గురించి ఇప్పుడే అనుకున్నాను అమ్మ అమ్మకి మెంటల్ ప్రాబ్లం ఉండేది నాన్నగారి రాజకీయ జీవితంలో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ జైలు జీవితం వీటి వల్ల బాగా సఫర్ అయ్యింది అమ్మ మాత్రమే అందువల్లే నాన్నగారి మీద అమ్మకి అనుమానం ఉండేది షీ వాజ్ ఆల్వేస్ సస్పెషియస్ ఆఫ్ హెమ్ అమ్మ మాటని అసలు పట్టించుకోకుండా నాన్నగారు స్టీఫెన్ ని ఇంటికి తీసుకొచ్చారు వాడి ఇంట్లో ఉండటానికి ఇంత చోటు ఇవ్వమని అడుగుతున్నాను ప్రియాలాగా వాడు చిన్నపిల్లాడే కదా వాడి ఖర్చులకు అయ్యే డబ్బు నేను ఇస్తానులే నేనేమి తెలుసుకోలేదు స్టీఫెన్ దాదాపు సంవత్సరం పాటు మా ఇంట్లోనే ఉన్నాడు అప్పుడు అమ్మ గర్భంతో ఉండేది అమ్మ ఎంత చెప్పినా వినకుండా స్టీఫెన్ని మా ఇంట్లో ఉంచడమే నాన్న చేసిన తప్పు దానివల్ల ఎక్కువ బాధపడింది నేను అమ్మే నా ఏడుపుని నా బిడ్డ ఏడుపుని ఇక్కడ ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు మీ మనసు కరగాలంటే ఊళ్ళ వాళ్ళు ఆడవాలి లేదంటే మోసపోయిన ఆడవాళ్ళకి పుట్టిన బిడ్డల కోసం తెరిచారే అనాథ శరణాలయం ఆశ్రయం అక్కడున్న అనాథ పిల్లలైనా ఏడవాలి వీడెవడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఎవరికి పుట్టాడని నేను అడగకూడదు అడిగిన మీరు చెప్పరు బాబు తిను అప్పటి నుంచి చాలా రోజులు అమ్మ ఏడుపులు వింటూనే నేను నిద్రపోయేదాన్ని జతిన్ని కని నాకు అప్పగించి అమ్మ చనిపోయింది అమ్మ శవాన్ని తీసే టైంకి నాన్నగారు కరెక్ట్గా వచ్చారు బాగా ఏడ్చారు కానీ ఆ టైంలో కూడా నాన్నగారు నన్ను అడిగింది స్టీఫెన్ ఎక్కడమ్మా స్టీఫెన్ ఈ ఇంట్లో ఉన్నంత వరకు మంచినీళ్లు కూడా తాగనని నాన్నగారితో చెప్పాను చివరికి 
ఎనిమిదేళ్ల కూతురి పట్టుదలకి పీకి రామ్దాస్ దిగొచ్చారు అందువల్ల నాన్నగారు స్టీఫన్ని వేరే ఎక్కడికో తీసుకెళ్లారు అప్పుడు నేను చేసింది తప్పు ఒప్పు నాకు తెలీదు బట్ ఐ జస్ట్ హేట్ అమ్మ చనిపోయింది వాడి వల్లేనని నేను ఇంకా నమ్ముతున్నాను పీపుల్ నెవర్ డై దే లివ్ ఆన్ త్రూ దే చిల్డ్రన్ ఒక్కొక్క రోజు గడిచే కొద్దీ నాకు అర్థమవుతోంది నేనే మా అమ్మనని అదే సెంటిమెంటాలిటీ అదే మ్యాడ్నెస్ వెళ్ళాలి అంటున్నావు కానీ ఎక్కడికి వెళ్తావు నువ్వు దేవుళ్ళ నాకు ఎంతో సహాయం చేసావన్నయ్యా కానీ ఇకపై ఇక్కడ ఉండలేను వెళ్ళాలి చంటి పిల్లని తీసుకుని ఎక్కడికైనా వెళతావు ఎన్నాళ్ళు కావాలన్నా నువ్వు ఇక్కడే ఉండొచ్చు ఇంక నేనెవ్వరూ ఇబ్బంది పెట్టను నేను మాటిస్తున్నాను లేదన్నయ్య నేను వెళ్ళాలి నీ ఇష్టం ఇదుంచు అలెక్స్ తను ఎక్కడికి వెళ్ళాలో దింపేసిరా అలాగే పార్వతి గణపతి లాగా అపర్ణ విఘ్నేష్ నీకు తోడు నీడ ఉన్నా లేకున్నా వీడికి నువ్వు నీకు వీడు అండగా ఉండాలి వెళ్ళిరా కదండి మనం చేయబోయేది ఇదంతా నీ కోసం నీ బిడ్డ కోసం నేను చేస్తున్నాను అనుకో ఈ విషయం ఎందుకని ముందే చెప్పలేదు ఇది పోలీసులకు కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి ముందే ఎన్పీటీవీకి ఎందుకు చెప్తున్నారు స్టీఫన్ గట్టుపల్లి ఇక్కడ ఉన్న గొప్ప రాజకీయ నాయకులలో ఒకరు అందువల్లే పోలీసులకి చెప్పడానికి ముందు ఈ విషయం ఛానల్ కి చెప్పాలనుకున్నాను ఐ షోర్ అబౌట్ దిస్ Who cares? It's great to be happy. I'm going to tell my mother to my mother. I'm going to tell my mother to my mother. But I don't think so. This is... This is Stephen Gattupalli. I'm going to tell my mother to my mother. Stephen, I'm going to tell my mother to my mother. I'm going to tell my mother to my mother. I'm going to tell my mother to my mother. I'm going to tell my mother to my mother. I'm going to tell my mother to my mother to my mother. అంటే మీరు చెప్పేది ఇలాంటి సంఘటనలు అక్కడ చాలా జరుగుతున్నాయని అలా అయితే మీరు చూపించే ఈ ధైర్యంతో స్టీఫన్ అనే పెద్ద క్రిమినల్ కి వ్యతిరేకంగా మిగతా ఆడవాళ్ళు కూడా కంప్లైంట్ ఇస్తారని మీరు అనుకుంటున్నారా నాశనం అయిపోతావే పాపిస్తుదానా ఓ 17 ఇయర్స్ ఓల్డ్ గర్ల్ ఇంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం ఏం వచ్చింది ఇంత డబ్బు నువ్వు ఖర్చు చేసింది దేని కోసం ప్లీజ్ జస్ట్ స్టాప్ షౌటింగ్ అట్ మీ నా తల హీట్ ఎక్కుతుంది ఏమైంది అమ్మ కూతుర్లు ఇద్దరు మళ్ళీ గొడవ పడ్డారా నీ ముద్దుల కూతురుకి నువ్వు ఇచ్చిన క్రెడిట్ కార్డు ఈ మంత్ స్టేట్మెంట్ లక్ష డెబ్బై ఐదు వేలు బాబీ దీన్ని ప్లీజ్ నేను మాట్లాడతా తనతో నువ్వు టీవీ రూమ్ లోకి వెళ్ళు అండ్ స్విచ్ ఆన్ ఎంపీ టీవీ నీకు ఒక గిఫ్ట్ ఉంది ఏంటది చేసుకో ఐ టాక్ టు హర్ బాబీ ప్లీజ్ దీన్ని వెనకేసుకు రావద్దు నేను చెప్పాను కదా నీకు ఏదైనా మత్తు మంది తీసుకుంటే తనతో తర్కానికి దిగోదని నీకు మత్తు ఎక్కువైన టైంలో కీప్ అ లో ప్రొఫైల్ అండర్స్టూడ్ మన ఎప్పుడు ఏకమయ్యేది యు ప్రామిస్డ్ బై ద వే యూ షుడ్ వాచ్ యువర్ డైట్ లవ్ హ్యాండిల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి
ఐయుఎఫ్ పార్టీ ప్రముఖుడైన స్టీఫెన్ కి వ్యతిరేకంగా ఆయన ఆధ్వర్యంలో నడపబడుతున్న అనాథాశ్రయానికి చెందిన ఒక అమ్మాయి లైంగిక వేధింపులకు గురైనట్టుగా ఆరోపించింది ఎన్పీటీవీ న్యూస్ ఎవర్ లో చంటి బిడ్డతో వచ్చిన అమ్మాయి ఈ బిడ్డ స్టీఫెన్ బిడ్డేనని తెలియజేసింది ఆయన ఎన్నో సార్లు మానసికంగానూ శారీరకంగానూ హింసించాడని స్పష్టం చేసింది తనకు మాత్రమే కాకుండా అక్కడున్న ఎంతో మందికి ఈ పరిస్థితి ఎదురైనట్లుగా తెలియజేసింది పిల్లల్ని బయటికి వెళ్ళనివ్వకండి ఎవరు ఏమీ చేయకండి పోలీసులు నన్ను తీసుకెళతారు చట్టాన్ని మనం గౌరవించి తీరాలి ఈ సంకళ్ళ అవసరమా సార్ నేనే వస్తున్నానుగా సహార్ ఐపీసీ త్రీ సెవెన్ సిక్స్ అది మాత్రమే కాదు పోక్సో యాక్ట్ సెక్షన్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ కూడా సంఖ్యలు వేసే తీసుకెళ్ళాలి రండి సార్ పెడదాం ఏంట్రా పెద్ద పొడింగు అ నువ్వు నాయకుడివా హీరోవా
ఇది అవసరమా అన్న మీరు తలుచుకుంటే తెల్లారేలోపు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు వద్దు నాకై నేనే ఇక్కడికి వచ్చాను నేనుగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళబోయేది లేదు బరాబస్ని విడిపించడానికి ఆ దేవుని బిడ్డ వచ్చి తీరాలి రానివ్వు దేవుని బిడ్డని రానివ్వు ఈరోజు మీరోజు జితిన్ నువ్వు వింటున్నది చూస్తున్నది ఐయుఎఫ్ పార్టీ యువజన నూతన ఉత్సాహం వెల్కమ్ హోమ్ జితిన్ మనకు టైం తక్కువగా ఉంది ఒక గ్రూమింగ్ అండ్ మేక్ ఓవర్ సెషన్ కావాలి నేను ఒక పిఆర్ టీమ్ ని అసెంబుల్ చేశాను దే ఆర్ రెడీ టు స్టార్ట్ వర్క్ మెన్ యువ అక్కయ్య అక్క నువ్వు ఇన్సిస్ట్ చేయడం వల్ల నేను ఇక్కడికి వచ్చాను వాళ్ళిద్దరు చూస్తున్న కమిట్మెంట్ పీకే రామ్దాస్ గారితో కానీ ఐయుఎఫ్తో కానీ నాకు లేదు అండ్ యూ నో దాట్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయరే నేను వీళ్ళతో పాటు ఉంటాను అండ్ ఇఫ్ ఇట్ స్టిల్ డజన్ వర్క్ ఫర్ మీ ఐ లీవ్ ఓకే వేస్ జాహ్నవి ఎగ్జామ్స్ దగ్గరికి వస్తున్నాయి కదా ఈ ఇంటికి వాళ్ళు వీళ్ళు వస్తున్నారు నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నానని చెప్పి ఈ మధ్య హాస్టల్కి మారింది నీ రూమ్ని రెడీ చేసి ఉంచాను నో నాట్ హియర్ నేను ఒక విల్లాని హైయర్కి తీసుకున్నాను అట్ మై ఓన్ ఎక్స్పెన్స్ ఐ బి స్టేయింగ్ దర్ స్టీఫా నేన్ని గుర్తున్నానా రామదాసు గారి సర్కార్లో ఆయనకి వ్యతిరేకంగా గళమెత్తిన ఏకైక వ్యక్తి మీరు కూడా ఉన్నవాళ్ళు వెన్నుపోటు పొడిచినప్పుడు మీరు వెళ్ళి తలదాచుకున్నది మీ బద్ధ శత్రువైన రామదాసు గారి ఇంట్లో ఉన్నది మర్చిపోగలనా రామదాసు గారి గౌరవ పాత్రుడైన శత్రువు మీరేగా కామ్రేడ్ గట్టుపల్లి కృష్ణ గారు భవానీ అక్కయ్య గారు తను పోయిందిరా మనశ్శాంతి లేకుండా చేసిన తన బిడ్డలే కారణం ఇప్పుడు కూడా సొంతింటి పత్రాలు మార్చేసాను నీ తప్పుడు కేసి పెట్టి నన్ను జైల్లో తోసేశారు అది ఒక అదృష్టమే ఈ కామ్రేడ్కి అన్ని చోట్ల ఈ పిల్లలే కారణం పాండవులైతే ఊళ్ళు తిరగాలి కౌరవులైతే కళ్ళు మూసుకొని ఉండాలి ఇదిగో ఇప్పుడు వచ్చాడుగా పీకేఆర్ కన్న కొడుకు వీడు దుర్యోధనుడవుతాడో ధర్మరాజు అవుతాడో ఎవరికి తెలుసు ఎన్ని నాళ్ళు బానిసల్లే ఉండడం సహోదరా పుత్ర పౌత్రులందరూ స్వతంత్రులై ఉదయించగా నీకు జ్ఞాపకం ఉందా స్టీఫెన్ రామదాసుకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేసినందుకు శిక్షగా ఆశ్రయానికి ఎప్పుడొచ్చినా నా చేత ఈ పాట పాడించేవారు అది ఏం పాటన్న ఎవరు పాడినా పాడిన వాడి పాట ఏ పాట సహోదరుని పాట సహచరుని పాట 
ఇప్పుడు ఆ యుఎఫ్ వాళ్ళే మరచిన పాట ఇక్కడ గాంధీజీనే ఆ యుఎఫ్ వాళ్ళు మరిచిపోయారు అలాంటప్పుడు మహాకవి శ్రీశ్రీ గారి పాట ఎక్కడ గుర్తుంటుంది పాడండి గురుగారు ఆ పాట మేము కూడా వింటాం కదిలిరార సోదరా కదన కొదమ సింహమై కరము కలిపి కాలు కదిపి పోరు బాట సాగరా with your hair and glasses you look like you're on for a stand-up comedy act <laughs> this is the world's biggest comedy babe it's called indian politics chenna pelladaga unnappudu nene school ku theesukelli odilevanni nannu chutte gadagalla aadtadu anna vallu vacharu 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 vada vada Jatan, all the best. We are in the control room. Hmm. Right beneath the stage. Priya? Hmm. Hmm. She'll be watching it live from home. నడిచొత్తుంటే పీకేఆర్ గారి నడిచొత్తున్నట్టు ఉంది కదరా అప్పట్లో నూట యాభై సంవత్సరాల ఉన్నత పారంపర్యం ఉన్న ఒక పార్టీకి ప్రెసిడెంట్ అయ్యే అవకాశం వచ్చినందుకు 
నేను సర్వేశ్వరునికి అదేవిధంగా ఐఎఫ్ యొక్క ప్రతి కార్యకర్తకి మహిళలకి రుణపడి ఉన్నాను అయ్యయ్యో వీడికి మన తెలుగు రానట్టుందనా నోర్మే హై కమాండ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏంది మన తెలుగు చదివే నేతలు అయ్యారా పరహరే నన్ను నమ్మిన మీ ప్రతి ఒక్కరికి నా ప్రాణాన్ని దేహాన్ని సమర్పిస్తున్నాను ఇది ఒక పెద్ద బాధ్యత అని నేను భావిస్తున్నాను ఐపాడిని కాఫ్ చేస్తున్నారు వాట్స్ హీ డూయింగ్ వెల్ దాట్ వాస్ మై ప్రిపేర్ స్పీచ్ ఏంటంట నేను మాట్లాడే తెలుగు అంత మంచి తెలుగు కాదు కదా నేను ఇక్కడ ల్యాండ్ అయిన రోజున నన్ను ఫస్ట్ టైం మీట్ అయింది ఇక్కడ ఉన్న ఒక ఫేమస్ ఇమేజ్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ వాళ్ళు నాకు పంచకట్టు నేర్పించారు మాతృభాష నేర్పించారు నాన్నగారి సిమిలారిటీస్ రావడానికి నా ముఖంలో మార్పులు చేశారు ఈ వైట్ కలర్ అట్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ యూ మీ హ్యావ్ రియలైజ్డ్ మేకప్ హే ఈ కళ్ళ జోడు ఐ డోంట్ రియలీ నీడ్ ఇట్ What's he up to? Uh, Bobby. Pancha cut to go to the telly. Kunda ne. Mana telugu matlaad nam ra kunda ne. P.K. Ramdas gar abbai Jatin Ramdas. Ila me mundu kocchi nunchunta da ne mirana kunna ra. Naku pancha cut to go to the telly. Avasaram ayate da ne begin chi cut to the telly. నాకు మన తెలుగు భాష మాట్లాడము తెలుసు అవసరం వస్తే రెండు చండాలకు తిట్లు తిట్టము తెలుసు ఆగండి బట్ ఐఎఫ్ కి లీడర్ అవడానికి నేను యోగ్యుండని దానికి కావాల్సిన అర్హత నాకు ఉందని తెలియజేయాల్సిన అవసరం నాకుంది ఏది ఏవైనా ఒక విషయం నేను చెప్పాలి నాన్నగారి ఆధ్వర్యంలో ఐయూఎఫ్ ఇంతవరకు సాధించినటువంటి సాధనలన్నిట్లోనూ ఒక చిన్న భాగమైన నాకు ఉందనుకుంటున్నాను అదేంటో అడగండి గర్ల్స్ అడగండి ఆడవాళ్ళ మాటల్ని ఆలకించాల్సిన సమయం ఇది గో ఆన్ ఆస్క్ మీ వాయ్ 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 బికాస్ తల్లిని కోల్పోయిన ఒక కొడుకు అనే స్థితిలో బోర్డింగ్ స్కూల్కి తర్వాత విదేశాలకి ఇక్కడ నుంచి తరలించబడ్డ స్థితిలో దాదాపు వనవాసం లాంటి జీవితం గడిపిన నేను కన్న తండ్రిని కలుసుకోవాలని మొండికేయడానికి ఆయన పక్కనే ఉండాలని ఆశపడ్డానికి నాకు హక్కు ఉండేది బట్ నేను ఆ పని చేయలేదు ఈ రాష్ట్రానికి ఈ పార్టీకి మీకు సేవ చేయడం కోసం పీకే రామ్దాస్ గారు పనంగా పెట్టాల్సి వచ్చింది ఆయన కన్న బిడ్డ బాల్యాన్ని నేనది చేశాను ఇంకొకరిని కూడా మీకు పరిచయం చేయాల్సి ఉంది ఇంకా వివాహం కానందువల్ల భార్య అని చెప్పలేకపోతున్నాను మిగతా అన్ని విషయాల్లోనూ నా జీవిత భాగస్వామి మీ జాక్లిన్ జాకి సే హలో రవణ చాలా తెల్లగా ఉంది కదా మనోడు కూడా బాగా తెల్లగానే ఉన్నాడు కదన్నా So that's it. IUF lo unna vallu, IUF ni edirinche vallu vinalani idi cheptunanu. Vache ennikallo ee Jatin Ramdas poti chestadu. PK Ramdas gari koduka ga kaadu. Mee kutumbalu annatiki koduka ga. Sodaralaki sodaradiga. Snehithulaki snehithudiga. Nen ikkade untanu. Manam gelustam. Maname gelustam. Jai Hind.
బాబి అన్ని అనుకున్నట్టుగానే జరుగుతున్నాయి అడ్డు చెప్పడానికి ఇప్పుడు స్టీఫెన్ కూడా ఎక్కెళ్ళాడు ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది డబ్బు నువ్వు ఏర్పాటు చేస్తానన్న ఫండ్ వర్మ గారు జతిన్ రామ్ దాస్ వస్తాడని నేను చెప్పాను జతిన్ రామ్ దాస్ వచ్చాడు ఫండ్స్ వస్తాయని చెప్పాను ఫండ్స్ వస్తాయి
तीनों का हो गया खुदा निकेबान भाई जान निकेबान सैयद लेट्स गो We were attacked, and it was Syed, Syed Masood. Who? Syed Masood. He leads the most powerful mercenary hit group of Asia. Atne man consignments in target chesa dum. They took out all three. Yavar kosi the chesa dum chapron le dum. And the cargo? Gone. And they have a strange demand. You won't believe it. Yeh rose lo. Yeh rose lo. Stephen got to pull in jail nunch release chesa lata. Stephen na. Jail nuncha. Why? For what? Bobby. आ सयद मसूद ग्रूप तो तलप मन वाल का चेयकते मन वे फंड आपेटे का नष्ट डबू ने वीडी तो सह फिदर की नवे इव्वास अंड रिमेबर यू हाव ओन सैवन डेस् टू रिज स्टीफे Theodor I can fix this I will fix this Nee maate vini Stephen arrest cheyinchanu party lunch theesesanu malli jerusukunanu asal enti nee uddesham IUF ki fund avasarame andukane nu visiru paaresara chetta kuppam theesukelle corporation bandi kaadu ee party Nenu em cheppina adi cheyali ledante ninnu munduga dintlo irikinchi तरवातेरा नीने रुकने दी। हर दो महीने ड्रा वर्मा। नीने करोना ने नी क्या लगेल सो? मिम्मे इकड़क मत पे तो मोक पार्टी राणकूर वर्मा चपेदेटो ना बाग अर्थमें मन मन वैल्ल उ जैल्ल वेसे कनीस शिष जीवित कई अंदव दाखिल तगना प्रतिफल उ मरी वन कटावे अटवा उपयोगमे इटवा उपयोगमे दाने वाल लाभ माकू उ सुपारी चुद पार्टी वाला लेक मेडल राजुगार स्टीफन अना नुवे मेम विरोध लेनी पैन आर्डर्स वाई वाट पाट तपद निपेम मम्मेम चंपी पारे चंपे भद्रो टीम स्टीफन कॉर्पोरेटर रूम लो आ शटर ने किंदी की दिनचर्या लिपो सर पौरा Oh <laughs> 
నేర్చుకున్న యుద్ధ కళల్లో ఎన్ని ఘాట్లు పడ్డాయనే లెక్క ఉంటుంది కానీ నేను నేర్చుకున్న దాంట్లో లెక్క ఉండదు చావులే ముఖ్యం నన్ను తలుచుకుని భయపడద్దని వెళ్ళి మీ రాజుతో చెప్పు నేను ఇంకా రాజకీయాల్లో తలదూర్చాను స్టీఫెన్ నేను వచ్చింది నేను క్షమాపణ అడుగుదామని ఐఎఫ్తో పాటు మేమందరం కూడా నీకు ద్రోహమే చేశాం బాబీని నమ్మి నేను తప్పు చేశాను ఇప్పుడు రామదాస్ గారు అబ్బాయి వచ్చాడు అతన్ని ప్రజలు ఆదరిస్తున్నారు ఏదేమైనా ఐయుఎఫ్ నిన్ను వదులుకోలేదు కదా ఏం జరిగిందో నాకు తెలిసింది ఆ మేడ్చల్ రాజే చేశాడు నిన్ను ఇక్కడి నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చేందుకు నేను అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నిస్తున్నాను ఏదేమైనా బాబీతో జాగ్రత్తగా ఉండు వాడు విషం కాలకోట విషం నువ్వు చాలా నిజాయితీగా నెక్కచ్చిగా ఉంటావు బాబీని ఎదుర్కోవాలంటే నిజాయితీ నెక్కచ్చలు వర్కౌట్ కావు మరెలాగా వర్మ గారు చెప్తా విను పూర్వం ఒక రైల్వే ట్రాక్ అటువైపు ఇటువైపు ఉండేవి నేను చదువుకున్న స్కూలు మేము ఉన్న ఇల్లు నాతో పాటు చదువుకునే తహసీల్దార్ కొడుకు ఇబ్బంది పెట్టేవాడు ఒకరోజు కోపం పట్లేక వాడిని బాగా కొట్టేశాను పెద్ద గొడవ అయింది హెడ్ మాస్టర్ మా నాన్న తీసుకురమన్నారు నాన్నగారిది పేరుకు రాజుల వంశం అయినప్పటికీ చేసేది మాత్రం వడ్డీ బిజినెస్ ల్యాండ్ బిజినెస్ సారా బిజినెస్ తహసీల్దార్ గారు ఒత్తాసు లేకుండా ఏమీ జరిగేది కాదు మా స్కూల్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యాక నేను మా నాన్న రైల్వే ట్రాక్ పక్కగా వస్తున్నాం మాట్లాడకుండా మౌనంగా వస్తున్న నాతో మా నాన్న అన్నారు ఒరే మహేష్ మనకంటే శక్తివంతులైన వాళ్ళు మనతో గొడవ పడ్డారంటే మనం వాళ్ళని చాలా నాజుగ్గా సఫా చేయాలి అన్నారు ఇప్పుడు అటు నుంచి ఒక రైలు వస్తోంది నీతో పాటు నడుస్తూ వస్తోంది ఆ తహసీల్దార్ కొడుకే అనుకో వాడు నీకు ఆల్రెడీ ద్రోహం చేశాడు కదా వాడి మీద నీకు చాలా కోపం ఉంది కదా వాడిని ఎలాగైనా చంపేయాలన్నంత కసి కూడా ఉంది కదా ఉంటుంది మీరు సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తుంటే దూరం నుంచి ఆ ట్రైన్ వస్తూ ఉంటుంది మీరు నవ్వుకుంటూ తుళ్ళుకుంటూ చట్టా పట్టాలేసుకుని వెళ్తూ ఉంటారు రైలు బండి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మోచేతో సడన్ గా అలా తోసేవనుకో అంతే ఫినిష్ మన మీద ఎవరికి అనుమానం రాదు రైలు బండి వాడి ప్రాణాలు హరించేసి వెళ్ళిపోతుంది రాజకీయాల్లో నేను ఇప్పటికీ పాటించే ఉపదేశం ఆ రోజు నాన్నగారు ఇచ్చింది నువ్వు నాతో చేతులు కలిపావనుకో బాబీని మనం లేపేయచ్చు ఉపదేశం చాలా బాగుంది వర్మ గారు కాకపోతే ఇందులో చిన్న సమస్య ఉంది నీ తండ్రి లాంటి వాడు కాదు నా తండ్రి అన్నట్టు నీ కన్న తండ్రి ఎవరో అదే అది పీకే రామ్దాస్ గారని ఒక ఆ రోజు వాళ్ళు అలా చెప్పారు అలా చేశాం ఈ రోజు ఇలా చెప్తున్నారు ఇలా చేద్దాం ఏది చేసినా మంచి జరిగేది మనకే ఏమండి ఇలా మార్చి మార్చి చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళు నన్ను నా బిడ్డని వదిలేస్తారా ఊరికి నువ్వు అలా భయపడకు ఛానల్లో నీ పని పూర్తి కాగానే ఆ రోజు రాత్రి ఫ్లైట్ కి నిన్ను సంటోడ్ని దుబాయ్ పంపిస్తాను అక్కడ నీకు ఉద్యోగం ఉండటానికి ఇల్లు పదివేల దిరహాలు నెల జీతం చాలా అయినా దుబాయ్లో నేను చంటి బిడ్డతో ఒంటరిగా త్వరలో నేను అక్కడికి వస్తాగా నువ్వు ఎక్కువ ఆలోచించుకో అక్కడ నువ్వేం చెప్పాలో నేను రాసిస్తాను ఆ రోజులాగే అది అప్పజెప్పాయి సరేనా నేను వెళ్ళి బండి పంపిస్తా వస్తాను ఏమండి చంటోడిని ఒకసారి చూసి వెళ్ళండి ఈ రోజు నాకు చాలా అర్జెంట్ పని ఉంది ఇంకో రోజు ఎప్పుడైనా వచ్చి చూస్తాలే హాస్టల్ రూమ్ బాత్రూమ్ లో అన్కాన్షియస్ గా పడుందని తన ఫ్రెండ్ చెప్పింది జాహన్వి అని తెలియగానే ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను హై ప్రొఫైల్ కేసు కనుక ఇక్కడే మంచిది ఇది ఎల్ఎస్డి డ్రగ్ 
టెస్ట్ రిజల్ట్స్ రావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాన్షియస్నెస్ వచ్చినప్పుడు మీ అమ్మాయి చెప్పింది క్వార్టర్ స్టాంప్ ఆఫ్ యాసిడ్ అని బట్ ఐమ్ షూర్ ఇట్స్ మోర్ దెన్ దాట్ అపారెంట్లీ షీస్ బీన్ యూసింగ్ దిస్ రెగ్యులర్లీ ఫర్ అ వైల్ ఎనీవే షీస్ బ్యాక్ టు హర్ సెన్సెస్ దిస్ వే ప్లీజ్ మ్యామ్ ఐవీ కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉన్నాం ఈ అమ్మాయికి ఇవన్నీ ఎక్కడ దొరికే ఏంటో ఇది రేర్ డ్రగ్ ఏం కాదు నాట్ జస్ట్ ఎల్ఎస్డి వీట్ కొకేన్ ఎండిఎంఏ హెరాయిన్ ఇంకా ఎవో డిజైనర్ డ్రగ్స్ దాట్స్ అర్ రూమ్ మ్యామ్ ప్లీజ్ కమ్ నేను దాంతో ఒంటరిగా మాట్లాడాలి ఉదయాన్నే నాకు ఫోన్ చేసి నేను దొరకనప్పుడు హాస్టల్ వాడన్ ప్యానిక్ అయ్యి పోలీసులకు ఇన్ఫార్మ్ చేసింది మేడం అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి నీకు అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి నీకు చెప్పు యూ సెకండ్ హౌస్ పెట్ గిఫ్ట్ ఎడిట్ టు మీ అండ్ యూ నో వాట్ ఇది ఈ రోజు నుంచే కాదు పోయి ఆయన్ని అడుగు ఇలా పట్టుబడి చెప్పడానికి వేరే కారణం లేనప్పుడు సొంత అమ్మ నాన్నల మీదే నిందలు వేస్తావా ఎన్ని బాధలు పెట్టాడో నీకు తెలుసా బాబీ యో బాబీ మీ లైక్ సెక్స్ టాయ్ వాట్ జాహ్నవి నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు బాబీ నేను కన్న బిడ్డలా చూసుకో నేనేం చిన్న పిల్లని కాను ఒక అతను టచ్ చేసినప్పుడు అతని మనసులో ఏముందో తెలుసుకునే మెచ్యూరిటీ నాకుంది హెల్ప్ మీ అమ్మ హెల్ప్ మీ అవడ తెలుసు నాకింకెవరూ లేరు మిమ్మల్ని బెదిరించారని చెప్తున్నారే ఏ విధంగా బెదిరించారు చెప్పండి అపన్న స్టీఫన్ అన్నయ్య పేరు చెప్పకపోతే నన్ను నా బిడ్డని చంపేస్తామని బెదిరించారు ఈ బిడ్డకి తండ్రి స్టీఫన్ గట్టుపలి కాదు స్టీఫన్ గారు నాకు తోడబుట్టిన అన్నలాగా స్టీఫన్ అన్నయ్యని ఆశ్రమంలో ఆశ్రయం పొందుతున్న వారిని నేను క్షమాపణ అడుగుతున్నాను శరత్ ఆస్కవ్ ఎవరు తనని బెదిరించారు ఐ నీడ్ నేమ్ వెంటనే కనుక్కో అనాథ నేను నన్ను ఆశ్రమంలో చేర్చుకొని కాపాడింది స్టీఫన్ అన్న చెయ్యని నేరానికి స్టీఫెన్ శిక్ష అనుభవిస్తున్నారని మీరు అంటున్నారా స్టీఫన్ అన్నయ్య దేవుడు లాంటి మనిషి ఆయన్ని వెంటనే జైలు నుంచి విడుదల చేయాలి దీనికంటే మనం పింప్సా బతికేయచ్చు సంజీవ్ అనుకుని బర్న్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దీస్ అవార్డ్స్ అండ్ సైటేషన్స్ మన ఇద్దరం ఎన్నని స్వప్నాలు కంటూ ఇందులో చేరాం అండ్ లుక్ ఎట్ యూ పొలిటీషియన్స్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నుంచి మీడియాని కాపాడడానికి కంకణం కట్టుకొని పిహెచ్డి చేసిన డాక్టర్ సంజీవ్ కుమార్ సిఇఓ ఎన్పిటివి అరుంధతి పదిహేనేళ్లుగా మనం భార్యాభర్తలుగా ఉంటున్నాం ఈ పదిహేనేళ్ల కాలంలో ఈ దేశం మారినట్టు ఇంకే దేశము మారలేదు టైమ్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ సో హ్యావ్ వీ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ రుణం ఉంది ఇప్పుడు మన ఎన్పీటీవీకి ఫండ్స్ ఇచ్చేవాళ్ల ముందు ఎప్పుడు చేతులు కట్టుకుని నిలబడ్డమే ఈ దేశంలోని మీడియా పరిస్థితి ఐడియలిజం మై డార్లింగ్ ఈజ్ డెడ్ ప్రియా నువ్వు ఇంకో పడుకోలేదా
I'm... I'm sorry, Priya. You have a lot of trouble. Stephen is released. I don't know if you're going to be a good guy. What are you doing? Janavi... Janavi exams are going to be a good guy. చెప్పాలని అనుకున్నాను బట్ షీజ్ ఇన్ టు డ్రగ్స్ నే నే మానేమని చెప్పాను ఐ ట్రై టు హెల్ప్ అవ్ బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ సెట్ జస్ట్ ఫెల్ ఆన్ కూతుర్ని ముట్టుకుంటావా నా కూతుర్ని నిన్న ఎంతో నమ్మాను ఐ ట్రస్టెడ్ యు ఐ నో నా బిడ్డ నువ్వు నా కూతుర్ని ముట్టుకుంటావా ముట్టుకుంటా ముట్టుకుంటా యునో జానవి నా బిడ్డ కాదు నీ బిడ్డ సో ఫ్రాంక్లీ ఐ డోంట్ సీ అ మారల్ ఇష్యూ హియర్ యు వెల్కమ్ టు డూ వాట్ యు క్యాన్ ఏంటి జాతినికి చెప్తావా చెప్పు నీ వర్మ అంకుల్కి చెప్తావా లేక వెళ్ళి పోలీసులకి చెప్తావా చెప్పు బట్ దానికంటే ముందుగా నీ కూతురు ఈ సిటీలో ఎంతమంది డ్రగ్ పెర్లర్స్తో కాంటాక్ట్లో ఉందో నువ్వు తెలుసుకోవడం చాలా మంచిది తను వాళ్ళతో మాట్లాడింది డ్రగ్స్ కొనింది ఆ రికార్డ్స్ అన్ని నా దగ్గర ఉన్నాయి అవి మాత్రం చాలు తనని నార్కాటిక్స్ కేసులో జైల్లో వేయడానికి షిటాన్ ఎయిటీన్ లాస్ట్ వీక్ రైట్ సో కనీసం ఆరేళ్ళైనా జైల్లో ఉండాలి సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ మనం ఇక్కడే ఈ క్షణం నుంచి దీన్ని మర్చిపోవడం మంచిది అలా కాక దీన్ని బయటపెట్టి ఏదైనా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయాలన్న ప్లాన్ ఉంటే జయదేవ్ని పీకే రామ్ దాస్ని ఎలా లేకుండా చేశాను అలాగే నిన్ను నీ బిడ్డని లేకుండా చేయడం ఈ బాబీకి తెలుసు స్టీఫన్ని ఇప్పుడు ఎందుకు తీసుకొచ్చావు ఇక్కడికి గత ఇరవై ఐదు ఏళ్ళుగా ఎలాంటి సహాయం చెయ్యని వాడు ఇప్పుడేం చేస్తాడు మీకు నా పిల్లలు నేను చెప్పినట్టు మాత్రమే విని పెరగాలని నేను ఏనాడూ పట్టుబట్టలేదు జయదేవుని పెళ్లి చేసుకుంటానని నువ్వు అన్నప్పుడు దానికి నేను ఎదురు చెప్పకపోవడం తనంటే నాకిష్టమైనందువల్ల కాదు నీకిష్టమైనందువల్ల బట్ జయదేవు కాదు బాబి నాకు భయంగా ఉంది తల్లి ఏదో ఒకరోజు నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ మోసగాళ్ళు అనిపించినప్పుడు ఈ నాన్న లేకుంటే నిన్ను ఆదుకోగలిగిన వాడు ఒక్కడే ఉంటాడు Stephen, Stephen. ఒప్పుకున్నానంటే ఇక్కడ మీకంటూ కొన్ని బాధ్యతలు ఉన్నాయి కదా వాటిని వదులుకోవడానికి మీకు ఇష్టం ఉండదు మీరు ఇక్కడ లేరు కదా అని వర్మగారు మిగతా వాళ్ళతో కలిసి వాళ్ళ మనుషులు కొందరిని ఇక్కడ నిలబెట్టి గెలిపించాలని చూస్తున్నారు 
దీన్ని ఇలాగే వదిలేస్తే ఏం బాగుంటుంది చెప్పండి అన్నా 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 నాకు సాయం చేయండి అన్నా చల్లగా ఉండు నేను కొంచెం పార్టీ ఆఫీస్ దాకా వెళ్ళొస్తాను కొడుకు ఎలా ఉన్నాడు ఎవరన్నా అపర్ణ కొడుకు బాగున్నాడా ఉన్నాడు చాలు నాకు వెళ్ళు మనం కలుసుకోవాల్సిన రోజు ఒకటి వస్తుందని రామదాస్ గారు ఆ రోజే చెప్పారు దీనికోసమే ఆ రోజే ఎంచుకున్నారు ఈ చర్చిని ఈ శ్మశానాన్ని ఇప్పుడు మన మధ్య రామదాస్ గారు నా కోసం ఆప్యాయంగా తెరిచి ఉంచిన తలుపులు లేవు ఆకలి ఎరిగి అన్నం పెట్టిన ఆ చేతులు లేవు ఔదార్యంతో చూసిన ఆ చల్లని చూపు లేదు కానీ ఈరోజు నేను చెప్పబోయేది నువ్వు వింటావు నాకు తెలుసు నాకు ఊహ తెలియకముందే చనిపోయిన మా నాన్నకి నక్సలైట్ అని ముద్ర వేసి కనీసం ఖననం చేయడానికి కూడా ఇంత చోటు ఇవ్వలేదు ఈ శ్మశానంలో మా నాన్నని పూడ్చిన చోటు ఆనవాళ్ళు తెలియలేదు గాలి వనాలకి చర్చ కూలిపోయింది పన్నెండేళ్ల వయసులో అమ్మను కూడా కోల్పోయి అనాథగా నించిన నా ముందు రామదాస్ గారు ఒక దేవుళ్ళ ప్రత్యక్షమయ్యారు ఆ దేవుడు ఊహించిన ఈ రోజున ఇంకో సాక్ష్యం కూడా కావాలనుకున్నాను మా అమ్మ సమాధి ఇప్పుడు చెప్పు మీ అమ్మాయి ఫోన్ కాల్ రికార్డ్ నా చేతుల్లో ఉంది మేడం సిటీలోనే పెద్ద డ్రగ్స్ పెడ్లర్ తో జాహ్నవి కాంటాక్ట్ లో ఉంది భయపడద్దు నేను ఇంకా ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేయలేదు కొంచెం నన్ను అడ్జస్ట్ చేసుకుపోతే మంచిది ఫోన్ చేస్తూ ఉంటా ఎక్కడైనా సరే ఓకే చెప్పాల్సినంత చెప్పావుగా నువ్వు వెళ్ళు ఇక నేను చూసుకుంటాను నేను తిరిగి వస్తానని నమ్మకం నాకు లేదు ఫాదర్ ఇక మనం కలుసుకోలేమనుకుంటా నేను ముందు ఎప్పుడు నేను అడగని ఒక ప్రశ్న అడిగితే జవాబు చెప్తావా 
పదిహేనేళ్ల వయసులో ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన నువ్వు ఆ పై ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు ఎక్కడున్నావు అదుగో ఉన్నాడే యేసునాథుడు గెలీలియో నుంచి కనపడకుండా పోయాక పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడని సదా ఆయనకి సేవ చేసే మీరు ఆయన్ని అడగలరా ఫాదర్ దానికి సమాధానం చెప్తే నేను సమాధానం చెప్తాను ఇంతవరకు ఎప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడగని ప్రశ్న ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడిగితే మీరు సమాధానం చెప్తారా పీకే రామదాస్ అనబడే పీకేఆర్ నా కన్నతండ్రా బాబు చర్చలోకి వెళ్ళి ప్రభువును ప్రార్థించు వెళ్ళు రామదాసు నువ్వు నిజం చెప్పాలి నీ కన్నబిడ్డేనా వాడు వద్దు సమాధానం చెప్పొద్దు సమాధానం చెప్పొద్దు స్టీఫెన్ ఇక నువ్వు ఇక్కడికి రానట్టయితే ప్రభువు ముందు మోకరెళ్ళి పాప ప్రక్షాళన చేసుకు వెళ్ళు చేసిన పాపాలకే పాప ప్రక్షాళన ఉంటుంది ఫాదర్ చెయ్యబోయే పాపాలకి కాదు ఆ ప్రభు ఎప్పుడు నాకు తోడుగా ఉంటాడు ఆ ప్రభు కృప నీకు ఎప్పుడూ ఉంటుంది నా చెయ్యి పడాల్సిన బుగ్గ మీద ఏం పెదవులు సార్ ఇది కొంచెం ప్రాబ్లం ఉన్న ఏరియా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఏంటి సౌండ్ రాకుండా చేయాలంటావా సార్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే హరణ్ కొడతాను అరే పోరా ఏం ప్రాబ్లం రాదులే నువ్వు వెళ్ళి భోజనం చేసారా కొంచెం లేట్ అవుతుంది ఏం పిల్లడు ఎన్నాళ్ళుగా ఆశపడ్డాను గోమతి ఎన్ని సీరియల్స్ లో నా మతి పోగొట్టావో తెలుసా లైట్ ఆన్ లోనే ఉండని నీకు ఒకే కదా నీ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంది ఈ వెదవకుడు వెళ్ళి చూసొస్తాను అలా వెళ్ళి ఇలా వచ్చేస్తాను ఎవరా మీరు బదలండి బదలండి నిన్ను క్షమించి వదిలేశాను కానీ నువ్వు రామదాస్ గారి కుటుంబం జోలికి వెళ్ళావు 
హదినేను సహించను తమ్ముడు మహాలింగం నువ్వు తాడింతంతే నేను నీ తలం తంతాను ఇప్పిస్తాన్న ఫండ్స్ చేతికి రాకపోతే మాక్సిమం ఇంకో నెల ఆ తర్వాత వీ విల్ హ్యావ్ టు షట్ షాప్ ఈ ఫ్రస్ట్రేషన్ ని తట్టుకోలేకపోతున్నాను దీనికంటే ఈ ఛానల్ ని మూవ్ చేసుకొని పోవచ్చు ను ఈజీగానే సం స్టీఫెన్ వాట్ ద హెల్ హౌ నో నిజాలు మాత్రమే చెప్పాల్సిన వాళ్ళు అబద్ధాలు చెప్పుకుని బతుకుతున్నారు స్టీఫెన్ వి ఓ యూన్ అపాలజీ అపర్ణ తనది జెన్యున్ కన్ఫ్యూషన్ అని అమ్మే రాజకీయాలు మీడియా ఒకే ఎముకని రెండు వైపుల నుంచి చీల్చుకుని తినే గుంట నక్కల్ లాంటివి కొద్ది రోజులు నేను ఆ ఎముకగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఇట్స్ ఆల్ రైట్ మీ ఎన్పీటీవీకి ఒక ఫండింగ్ ఇష్యూ ఉందని నాకు తెలుసు ఫండింగ్ చేస్తారన్న విమల్ నాయుడు మిమ్మల్ని ముంచేశాడు మీ అప్పుని నేను ఇప్పుడే తీరుస్తా బట్ ఈ రోజు నుంచి ప్రియదర్శిని రామదాస్ చెప్పినట్టే ఉండాలి మీ ఎడిటోరియల్ పాలసీ అండ్ యువర్ ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ విల్ బీ ద కాంప్రహెన్సివ్ కవరేజ్ ఆఫ్ ఎ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ రేపు సాయంత్రం ఐదు గంటలకి ప్రెస్ క్లబ్ లో చితన్ రామదాస్ ప్రియదర్శిని రామదాస్ ఇద్దరు కలిసి జరిపే కాన్ఫరెన్స్ అయి ఉండాలి స్టీఫెన్ ఎన్పీటీవీ ఫండింగ్ ఇష్యూస్ మీరు అనుకుంటున్నట్టు అంత చిన్న you have a message 45 crores happy but edil nptv ceo dr sanjeev chief editor arundhati sanjeev mndm company tho chesina lanti di kaatho idi na tho deal this deal is with the devil stephen shirt ki rakto karshakundi kada madam కలుపు తీయడానికి దిగాను హలో నీ కార్ లోపల ఓ బాక్స్ ఉంది అందులో ఉన్న ఫోల్డర్స్ ఫైల్స్ నీకు చెందినవే ఏంటి హలో చెప్పేది ఏంటంటే స్టీఫెన్ యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ నుంచి రిజైన్ చేసి వెళ్ళాడు ఐయుఎఫ్ మొత్తం నా గుప్పెట్లో జతిన్ రామ్ దాస్ పీకేఆర్ సన్ ఇస్ మై పపెట్ ఐ ప్రామిస్ యూ మీరు నష్టపోయిన డబ్బు వడ్డీతో సహా నేనిస్తాను వీఆర్ ఆన్ జస్ట్ మూవ్ ద ఫండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ ఈ డాక్యుమెంట్స్ కాపీస్ ని నేను ఎన్ఐఏకి యాంటీ నార్కోటిక్ స్క్వాడ్ కి పంపించాను ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ చాప్టర్ సెవెంటీన్ అఫెన్సెస్ అగెన్స్ట్ ప్రాపర్టీలో ఉన్న ఎనభై నాలుగవ సెక్షన్ లో ఒక్కొక్క సింగిల్ సెక్షన్ ప్రకారం విమల్ నాయుడు ఒక నేరస్తుడు డ్రగ్ పడలింగ్ విషయానికి వస్తే ఎన్డిపిఎస్ యాక్ట్ చరిత్రలోనే ఇతను ఒక క్లాసిక్ అఫెండర్ అవుతాడు అక్క ఇన్వాల్వ్ అయిన ల్యాండ్ డీల్స్ లో తనకే తెలియకుండా పోయినా కూడా తను సంతకం పెట్టిన ఇల్లీగల్ ల్యాండ్ డీల్స్ ని నిష్పక్షపాతంగా అన్వేషిస్తామని నేను మీకు మాటిస్తున్నాను దీని వల్ల ఎలాంటి శిక్ష పడినా అనుభవించడానికి నేను మా కుటుంబం తయారుగా ఉన్నాం మిస్టర్ విమల్ నాయుడు ఇస్ అన్ యాంటీ నేషనల్ క్రిమినల్ హలో నాకు ద్రోహం చేసి నువ్వు సీఎం అవ్వాలనుకుంటున్నావా వచ్చింది నేరమ్మ నాకే నిన్ను ఎలా లేపేయాలో నాకు తెలుసు నీతో ఎవరు చెప్పారా నూరమ్మంటే నేను వచ్చానని 
మా అన్నయ్య రమ్మంటేనే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను స్పీడ్ లాంచ్ ఎనిథింగ్ అక్కడి నుంచి ఐ ఫైండ్ మై వేట దుబాయ్ నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వు ఆ లోగా నేను అన్నీ సరిచేస్తాను నేను చెప్పాను కదా బాబాయ్ బాగా ఆలోచించుకునే యాట్లోకి దిగాలి అని ఇక నువ్వు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాలంటే ఫియోదర్ అనుమతి కావాలి అండ్ హీ విల్ బి బ్యాక్ టు నైట్ వర్మ గారు ఈ ఫైల్స్ లో విమల్ నాయుడు అనే పేరు ఎక్కడెక్కడ ఉందో దాంతో పాటు మహేష్ వర్మ అనే పేరు కూడా ఉంది అయినా దాన్ని నేను ఎందుకు బయట పెట్టలేదో తెలుసా మీ నలభై ఏళ్ల రాజకీయ జీవిత అనుభవం నాకు అవసరం అవుతుంది ఇక నుంచి నేను చెప్పినట్టు విని మంచివాడిగా నాతో ఉంటే ఈ ఫైల్స్ యొక్క ఒరిజినల్ కాపీస్ బయట ఎవరికి తెలియకుండా నా లాకర్స్ లో సేఫ్ గా ఉంటాయి ఇక నువ్వు చెప్పినట్టే బాబు ఇకపోతే ఒక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను పూర్వ మా రైల్వే బ్రిడ్జ్ ఇల్లు స్కూలు ఎదురుగా వచ్చే రైలు బండి బో చెత్త ఒక తోపు ఒక నెట్ మీ పాత ఫ్యామిలీ ట్రిక్స్ ని నా మీద ప్రయోగించాలనుకుంటే చెప్పి చెయ్యండి విన్నారా స్టీఫన్ గట్టుపల్లి తండ్రి ఎవరన్నా మీ సందేహాన్ని పక్కన పెట్టండి నేను స్టీఫన్ కి తమ్ముణ్ణే రేపు ఉదయం అరెస్ట్ వారెంట్తో ఎన్ఐఏ టీం ముంబైలో ల్యాండ్ అవుతుంది దానికంటే ముందే నాకు వాడు కావాలి ప్రాణాలతో హో జాయిగా భాషా
You think you can with me and walk away? You should have known who you were dealing with. Secure perimeter locked. Stephen Priya Bobby Nayadrugana Unadu Nini Chiali. Kill that bastard. Bobby, no was sight on a way than Valentina Minava. Yehichke, Yerva Yedu Padihedu, Path and Ibantana. अच्छा सतो वो दोंगल मुठा नेरा रुचेस्तु न्याय ने समर्थन चे मंची वाला दारी के अड्डों तक रिंदी अगर पातालन लाऊं ना मंची वाली के चेगी ची पाई के लागे वाडो आशीर्वाद इंच पड़ता डर कारण हम वाडो तो बुट्टे वाले के समर्थक कुड़िका दारी तप्पे वाले के मार्गदर्शक कुड़िका निजाइती का बुन्ना डू काबटी Andu bila na tau buttol ni, yamre na antan cayar ni custri, walan ni antan cayar ni kini ada tapa kunda wasdal. Na bila bahin cepat desitru ur tiris kuntaru, nene, na walan ni kapat dan kucin raraj men. Ie kai kar raraj. Indonesia पोस्टमार्टम आयन तरवाता सवाल नो वारी बंदूक लगे आपके किस्तावनी तले चेस आये। मान के प्रोच्चम आमूल कोड़ा राड़न लेते आंध कहने ने पार्टी ऑफिस लो वो नोल लट्टे दोगुल बाजी ले ये अपने नाम ले पोतना मन कल सुन द महेंद्रा वर्मागर के मना फुल सपोर्ट ही वाले, आये ना मन का अंडका उन्हें आज जेठी ने उदलिंस को उठो, वर्मागर चली पड़ा का, आत्रवाता मने दर्दे राज्यों का रट्टे, ताला ये दो ओट से इतने कहीं कहीं कालों लोग बात करें हों, but सैक्रों ते पढ़ान के और और उन्हें लगा था, पार्टी को असम फंडी पिता ना ना बाबी नेसे प्रातः ने कड़े उन्नड़ हाँ इतना यंदा यारों नू वैसे यार नहीं व्यवरंगा से पु हेलो अलेक्स स्टीफन है ना ये कड़ू ना था ना नू वो ना कुछ ये कोड़ा ने द्रोहन चेस हो हाँ द्रोहन की ना पुस्तक उन लोगों का सिक्षे बंदी
ఇటువైపు ఒక ఎన్ను పోటుదారుడు ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఆలోచించాలి కదా ఆ వైపు ఒకడు ఉంటాడని కొంచెం మనస్సాక్షి ఉండాలి కదా దిగండి లోపలికి వెళ్ళండి మిలాన్ ఏ స్మాల్ స్టేట్ ఇన్ ఇటలీ వాజ్ రూల్డ్ బై ఏ డ్యూక్ నేముడు ప్రాస్పెరో దీన్ని మా స్టీఫన్ అంకుల్ మీకు ఇవ్వమన్నారు ప్రియమైన గోవర్ధన్ మీరు నా గురించి తెలుసుకున్నదంతా నిజమే ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు భయపడని భయపడాల్సిన విషపూరితమైన రాజనాగం నేనే మీరు నా గురించి తెలుసుకున్న విషయాలన్నీ నిజాలే మీరు ఎంచుకున్న దారిలో ముందుకు సాగుతూ వెళ్ళండి ఈ రాష్ట్రానికి మీ అవసరం ఎంతైనా ఉంది మీరు ఉత్తరం చదువుతున్న సమయానికి మీరు ఊహించిన ఒక బహుమతి మీకోసం వేచి ఉంది మా ఆశ్రయంలో స్వచ్ఛమైన స్నేహితుడను మీ ద్వేషానికి పాత్రుడను ఇట్లు మీ ప్రియమైన Jatin Ram Das do swear in the name of God Pachaga sasya syamalanga torotogutunna ee oorini chusi idi oka swarga bhoomi ani motta modati sari ga annadi edo oka prakatana company lo jeethaniki pani chese sampadakudu anukuntanu enno dashabdalu ga ilaage konasagutondani ఇప్పుడు ఈ ఊరు నమ్ముతోంది కానీ ఈ ఊరి ప్రజలకు తెలియదు ఇంతకాలం వీరిని కాపాడుతున్నది దేవుడు కాదు అన్న సత్యం ఇక ముందు కూడా వీళ్ళని కాపాడబోయేది దేవుడు కాదు ఇది దేవుడి రాజ్యం కాదు స్వర్గం నుంచి బహిష్కరించబడిన దేవదూతల రాజ్యం ఇది నేను పుట్టి పెరిగిన ఊరు నా సొంత ఊరు గోవర్ధన్ భాషలో చెప్పాలంటే ఇది లూసిఫర్ సామ్రాజ్యం बिकने से रोक सकता है तू कौन है पहले ये बता संगानी की खिचड़ी में चमक जाने वाले कौन है तू ओसामा का बेटा है कबूगा है दाऊद है कौन है तू बोल Abraham Kureshi Abraham Kureshi Abraham, Abraham. 